So, quality vision 365, continue to learn, already last video said about it, this section is most important. Last 10 months, there are important bills in this section. So, let's see. So, maybe this is the last video of quality vision 365. So, let's finish the full stretch of the economy in the next week. So, first topic is the Multi-State Cooperative Society Bill 2022. Let's see the topic. Let's try it. Let's try it. What is cooperative? In the world, it's very easy. Langkah terencah itu adalah, ur single lah ur biasa ini bandar, terhadap purul lah bandar, pikir itu ko, ya ur pati biasa ini mana sih bandar, ur kadap port, pikir itu kita serik lah, ur power serik lah, yes, adzan ini, ini cooperate sahaja itu main, ye, nasi plus selalu na, tapi ni ur biasa ini koi bank lah loan wang kereta ko, ur pati biasa ini mana sih bandar, bank loan wang kereta ko, ur stand terik lah orang lekula, yes, apu ur grupa individual sih bandar, ur society farm pani, adu beriya business pan lah na, adu per bandar cooperate society, mostly yar pun wang na, poor na pun wang, ina bandar Orang India juga ini ini dalam ekonomi lain develop pagi mudi lah. So pada itu orang berusaha untuk develop pagi lantaran main dia. Okey, ini pun heading beri lah. Multi state cooperative society meaning beri lah yes. Cooperative society nama state lirik lah. Kelas state lirik mana lirik lah. Multi state nama beri lah. For example, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Ini tiga state lirik lah. Saya kalau mana sih ini, satu society farm bandar agama. Ada benda multi state. Okey, main difference ni dah. Nah, pergi pola pola tu lah. Union list, state list, kanker list lah. Ini cooperative societies, sama dengan perta, macam ni sahaja. Uru wak kereta ke, act lah, yar pon lah. State government itu ada orang. Kya? Union list lah, union union government itu ada orang kerja tu, orang orang ada orang kerja. Maybe uru society farm pon ringan. Ada benda multi state ada kerja. Uru muna state send individual send uru wak kerja. Anu multi state cooperative society pun tu, naga pon mudiom. Macam ni sahaja, pon mudiom, solra. Alah dikira ada kerja, ada kerja union list ada kerja. Kya? So, if you do that power base, this act is the central government in the parliament. So, if you look at the basics of this bill, you can see it already. You can see it in the 97th Constitution Amendment Act. In the 19th century, Part 9b is the Pusa Constitution. That's why it is based on the cooperative societies. So, this is a point. 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 What is cooperative societies? It is a voluntary association of individuals, correct? Yes. Association of individuals having common needs to achieve the common economic interest. Now, example, give us a cycle. That's one. It aims to provide support to the members with focus on interest of poorer section of society. That's the principle. Yes. Government is one act. What do you do? 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 Unggul ke, ini ada mekanisme, ini adalah ni kerana pelan pelan idea nak terangkan soalnya, kalau state government tu uruak kerja, so mostly dia arkil fuller ke, poorer section of society. Ada tu point berikutnya, the cooperatives are the state subject kereta. Yang the state la, adik mana cooperatives form ni kerana, Maharashtra, Maharashtra as the highest number, 567. Adik apa pun, Uttar Pradesh, adik apa pun New Delhi la. So, ini cooperative ni terus India orang concept kerja tu, ulang ke muka, semua country ni me, ni mari penuh agak, for example. 300 largest cooperative society of the world itu 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 list pun lagi na, ada yang orang India lalu tu 3 orang kandipar orang, orang tu Amul, orang tu IFFCO, orang tu orang tu KRIBHCO, just to refact lah, so ini dalam basics dah, ini kau jadi basics rukuk, ini dalam basics pakar tu guna di, ini orang point sila, agi narusian mana, ini apa ini heading pergi perlu apa na, multi state cooperative societies, ini ini baru tu mukio, aman men bil, apa na itu na. Already multi-state cooperatives have to work on the act already. And the act is done. So, let's see the two of them. Yes. Multi-state cooperative society act. The act is already done. So, what is the act? What is the government? The government is not in the interest state. The three states are in the same state. The cooperatives are in the same state. The power is in the same state. The government is in the same state. The government is in the same state. So, what are you doing now? If you farm a multi-state corporate society, how are you going to do it? How are you going to choose a chairperson? How are you going to do it? 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 Multi-state cooperative societies. For example, let's go to the first point. Cooperate. Cooperative election authority. So, in the multi-state corporate society, Adet eh, anda cair persen yang ada, wise cair persen yang ada, abdin choose pandai tu ke, yang ada apa, ur cooperative election atau retor tu, mana pandu agam, orang uru agam, orang uru agam, adet eh, mana pandu election kerana pandu. Mungkin punya cila simple lah, sebenarnya, the multi-state cooperative society ke, 
எலெக்ஷன் எடுத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அத்தாரிட்டியை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அந்த அத்தாரிட்டி பேர் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டி அதில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க அதை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் புதுசாக வர்ற பில்லு வருது அடுத்து அந்த சொசைட்டியில் ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் குறைத்திருக்கும் மையம் ஒன்று உருவாக்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் அம்பட்ஸ்மெண்ட் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் அப்பாயிண்ட் ஒன் ஆர் மோர் கோஆப்ரேட்டிவ் அம்பட்ஸ்மெண்ட் அகேன் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ் கிடையாது மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மட்டும்தான் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மல்டி ஸ்டேட் ஒரு மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வச்சுக்கலாம் பேர் வந்து ஏ வச்சுக்கலாம் ஓகே இன்னொன்று வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ இவங்களுக்கு ஆசை வருது என்ன ஆசை இருக்குன்னா இந்த மல்டி ஸ்டேட் சொசைட்டி கூட மெர்ஜ் ஆகிடலாமான்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சுன்னா மெர்ஜ் ஆகிடலாம் அந்த அதுக்கான ப்ரொஷன் இருக்குது பட் மெர்ஜ் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஓட்டு போட்டிருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நிறைய நிறைய கவர்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்கல அதாவது நீ உன்னோடய எய்ம் என்னென்னா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட் சொசைட்டியை ரெகுலேட் பண்ணுறது உங்கள் எய்ம் பட் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸோட பற்றியும் உன்னோடய ஆக்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து மல்டி ஸ்டேட்டில் ஆட் ஆகிடலாம் அப்படின்னு நீ பாயிண்ட் தரேன்னா எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸும் மல்டி ஸ்டேட்டில் ஜாயின் ஆடுவாங்க அப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கு அந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் வந்து குறைஞ்சிரும் எதில் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் அப்போ இந்த பில்லை வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தான் நியூஸ் எங்கே போட்டிருப்போம் ரீசெண்ட்லி த லோக்சபா ரெஃபர்ட் தி மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் பில் டு தி ஜாயின் கமிட்டி ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஸோ இது வந்து கலர்டு இது லெஜிஸ்லேஷனாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க அதாவது இதோட மெயின் எய்ம் வந்து இந்த மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை அமன் பண்ணுறது எய்ம் கிடையாது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்குல்ல எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அதை எப்படியாவது மெர்ஜ் பண்ணி உங்கள் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்கான எய்ம்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்கு உங்கள் யூனியன் லிஸ்டில் இருக்கிற அந்த அதிகாரம் இருக்குல்ல மல்டி ஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரலாம் இருக்குல்ல அதை பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க ஸோ அப்போ இது வரக்கூடாதுன்னு டிஸ்பியூட் வந்துச்சு அதனால் ஜாயின் பார்லிமெண்ட் கமிட்டியில் அனுப்பிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அகேன் நம்ம அடுத்த சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்குல்ல எஸ் நைன்ட்டி செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் பார்ட் நைன் பி இது ஞாபகம் இருக்கணும் டெஃபினேஷன் ஞாபகம் இருக்குல்ல எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் இட் இஸ் அ வாலண்டரி அசோசியேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹேவிங் காமன் நைட்ஸ் டு அச்சீவ் தி காமன் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஞாபகம் இருக்கா அப்புறம் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த ஆக்ட் யாரோட இந்த ஆக்ட் வந்து யாரை வந்து இயக்காது ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை இயக்காது ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு சேர்ந்து உருவாக்கினா மட்டும்தான் இந்த ஆக்ட் இருக்கும் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ரிவிஷன் பண்ண வேண்டியது இந்த பாயிண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் பண்ண வளர்ச்சி பார்த்தாச்சு இந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து எந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குல்ல எஸ் செவன்த் ஷெடியூலில் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கு யூனியன் லிஸ்ட்டில் கிடையாது இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் டிபிஎஸ்பியில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி இருக்குல்ல எஸ் ரைட் டு ஃபார்ம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ன பண்ணாமல் இருக்க புரியுதுல இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ பியில் இருக்கிற கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்ற டேர்ம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்ட் நைன் பின்னு ஒன்று உருவாக்கலாம்னு உருவாக்கிட்டாங்க கரெக்டாக ஸோ ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டச்சில் இருந்து இசட் டி வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் இதை பற்றி பேசுது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் எப்படி வரணும் எல்லாத்தை பற்றியும் பேசணும் லாஸ்ட்டு ஹெட்டிங் மேலே பார்த்து தான் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் வித் ஆப்ரேஷன் மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட் ஓவர் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல இந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து யாரும் உருவாக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் உருவாக்கலாம் கடை வாங்குறதுக்கு உருவாக்கலாம் இல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்கலாம் கன்சியூமர்ஸ் கூட உருவாக்கலாம் இல்லை ஃபார்மிங் பேஸ்ட் உருவாக்கலாம் இல்லை ஹவுசிங் பேஸ்ட் உருவாக்கலாம் இல்லை ஒரு பொருளை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து உருவாக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை உருவாக்க முடியும் ஸோ பில் ரிவிஷன் பண்ணலாமா எஸ் இந்த பில்லோட மெயின் நேம் என்னென்னா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோட மெக்கானிஸ்தை நிறைய வருஷத்தை வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சொசைட்டியோட ச
அவங்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ராஃபிட்டாக இருக்குல்ல அவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபண்டை வந்து அலோகேட் பண்ணலாம் எதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் ஒரு ஃபண்ட் ரெடி பண்ணி எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ அமௌண்ட்னா பண்ணுங்கள் இந்த ஃபண்டில் போட்டுருங்க அதை பே அதை யூஸ் பண்ணி எதெல்லாம் வீக்காக இருக்கோ அந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணலாம் முக்கியமாக மல்டி ஸ்டேட் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை ரிவேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டு உருவாக்கிட்டாங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆடிட்டிங்கும் உண்டு உங்களோட கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் வந்து அதிகம் ப்ராஃபிட் வருது ஆனுவல் டோன் டோன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் உங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை ஆடிட்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ கன்கரண்ட் ஆடிட் ஸோ இதான் இதான் நியூஸ் அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சில் எஸ் அதாவது சேர்பர்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி வந்துடுச்சு பிரச்சனை ஏதாவதுன்னா திக்கிறதுக்கு வந்து ஆம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மெர்ஜ் ஆகிக்கலாம் அப்புறம் வந்து கஷ்டப்படுற எம்எஸ்சிஎஸ்ஸை வந்து ரியாலிட்டி ஃபண்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து அந்த டேரக்டர்ஸில் எஸ்சிஎஸ் டீச்சராக இருக்கணும் உமன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பெனால்ட்டி உண்டு நீங்கள் கரெக்டாக அவங்களோட டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்லாம் பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆடிட்டிங்கும் உண்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது எக்ஸ்ட்ராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் இதில் ரொம்ப பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்மளோட ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்கல ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி இது கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட்ஸ் அமேசான் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா டீலர்ஸும் தன்னோட பொருளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்களே நான் வாங்கிக்கலாம்ல அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு மக்கள்கிட்ட வந்து பொருள் வாங்குறதுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மை சூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் இல்லை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் தனக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கல ஆன் போர்டிங் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஆன் ஜிஎம் வில் அலோ கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் டு ப்ரொக்யூர் த்ரூ ஜெம் போர்ட்டல் லைக் அதர் கவர்மெண்ட் பையர்ஸ் மீனிங் புரிச்சா அமேசான் வழியாக க கஸ்டமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் தனக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்கலாம் இந்த ஜிஎம் வெப்சைட் வழியாக கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்னா யாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சு பண்ணா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நிறைய இருக்குல்ல கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரும் தனக்கு தேவையான பொருளை அந்த அதில் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அதில் யாரும் வந்துடுவா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த படிக்கலாம் த ஜெம் இஸ் தி ஒன் ஸ்டாப் போர்ட்டல் டெவலப்டு பை டேரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் சப்ளைஸ் அண்ட் டிஸ்போசிபிள் டிஸ்போசல்ஸ் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான் வச்சுக்கோ ஸோ இந்த இந்த கவர்மெண்டோட ஜிஎம் வழியாக ஒரு பொருளை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுன்னா த யூசர்ஸ் ஹவ் பின் அத்தரைஸ்ட் அண்ட் மேட் மேண்டேட்ரி பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸோ அடுத்த யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ஹெட்டிங் படிக்கலாம் ஹெட்டிங் படித்தாலே புரிஞ்சிடும் த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இதுக்கு மீனிங் புரியுதுல ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற யாருக்கோ வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க மணி அப்போ உங்களுக்கு என்ன நாம் வந்துருக்கணும் என்ஜிஓ நாம் வந்துருக்குல்ல எஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற என்ஜிஓஸ்க்கு ஃபாரின் இருக்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வருதுல அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் மணியை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ஆக்டை வந்து எஃப்சி ஆர்வே ஸோ இந்த ஆக்ட் ஆல்ரெடி எப்பயும் வந்துருச்சு ஓகே அந்த ஆக்டை இப்போது சிலத அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில எக்ஸ்ட்ரா ரூல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து இந்த என்ஜிஓஸ்லாம் இருக்குல்ல மேலே பார்த்தோம்ல அது பேர் என்னது இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்லாம் யாரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால் எதில் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷனு கவர்மெண்ட் ரிலேட் பண்ணுதுன்னா அப்போ இந்த என்ஜிஓஸ்லாம் யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு ஒரு கொஷின் வருதுல ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பேசிக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அது முக்கியம் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் செவன் ஸ்டூல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இந்த சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் தானே என்ஜிஓஸ்லாம் வரும் அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஆக்ட் போட முடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் போட முடியும் ஓகே ஸோ ஸோ நமக்கு தேவையான என்ஜிஓஸை நம்ம உருவாக்கிக்கலாமான்னு கேட்டால் உருவாக்கிக்கலாம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் சி வழக்கமாக இந்த ஒன் சி எப்படியும் பயன்படும் ட்ரை டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் இது வந்து பேசிக்ஸ் மேலே பார்த்தோம்ல இன்ட்ரோ பார்த்தோம்ல அதை ஷார்டாக கொடுத்துருக்காங்க எஃப்சிஆர் என்ன என்ன த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ரெகுலேட்ஸ் தி இன்ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு
நீங்க வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து காசு எவ்வளோ வாங்கலான்னா ஒரு லட்சம் தான் வாங்க முடியும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக ஒரு லட்சம் தான் வாங்க முடியும் இப்போ ஒன் செகண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் பத்து லட்சம் வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ பத்து லட்சம் வரைக்கும் வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் தி கவர்மெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியா இருக்கிற ஆளுக்கு அனுப்ப முடியும் ஸோ அமெண்டிங் தி ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று லவ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் சென்ட் அப் டு டென் லேக்ஸ் வித்தவுட் இன்ஃபார்ம் இந்த தி கவர்மெண்ட் பட் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அனுப்புறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணு மாதத்துலேயே கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லிடணும் ஓகேவா இன்னொரு முக்கிய பாயிண்ட் கவர்மெண்ட்னா எந்த கவர்மெண்ட்டு மோடிட்ட சொல்ல முடியும் இல்லை முடியாது இல்லை ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல எஸ் எந்த மினிஸ்ட்ரின்றது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இங்கே போட்டிருப்பாரு எஃப்சிஆர்ஏஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் சப்போர்ட்டட் பை இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ அகெயின் ப்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் வாட் இஸ் எஃப்சிஆர்ஏ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் பை மீன்ஸ் டொனேஷன் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பை எனி ஃபாரின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனி ஆர்டிகல் கரன்சி செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் இந்த பத்து லட்சம் வரைக்கும் காசு வாங்கிக்கலான்றது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ இருக்கீங்க நீங்கள் ஃபாரின்ல இருந்து காசு வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிக்கணும் முக்கியமாக எந்த பிரான்ச்சில் நியூ டெல்லி பிரான்ச்சில் ரிஜிஸ்டர் ஆகணும் இங்கே போட்டு போகிற டிசைனேட்டட் எஃப்சிஆர்இ அக்கௌண்ட் வந்து இன் சச் பிரான்சஸ் ஆஃப் எஸ்பிஐ நியூ டெல்லி டு ரிசீவ் ஃபண்ட்ஸ் லாஜிக் பிடிச்சா ஃபஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்கணும் எல்லா என்ஜிஓஸ்க்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு என்ஜிஓ இது ஒரு என்ஜிஓ என்ஜிஓனா இது எல்லா என்ஜிஓக்கும் சேர்த்து ஒரு ஹெட் என்ஜிஓ ஒருத்தவன் வந்து டெல்லியில் இருப்பான் அவனோட அக்கௌண்ட் வந்து இதில் இருக்கும் எஸ்பிஐயில் இருக்கும் ஸோ காசு போட்டாங்கன்னா இவன் என்ன பண்ணுவான் எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்துருவான் இந்த மெக்கானிசம் பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு என்ஜிஓ இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் டெல்லியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ்பிஐயில் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் வரணும் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ வேலை பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் தர போகிறீங்க வச்சுக்கலாம் அந்த எஜுகேஷனோட டோட்டல் வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த வேல்யூவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காசை வந்து வெளிநாட்டில் தான் வாங்கலாம் பட் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபண்டு மட்டும் தான் வாங்க முடியும் த யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் இஸ் லிமிட்டட் அப் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் டு மீட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் சிமிலர்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓவாக இருக்கீங்கன்னா ஆனுவல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி ஃபைல் ஃபைலிங் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு வேலிடி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் வேலிடி அகெயின் ஒரு ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணணும் ஸோ இது மட்டும் தான் அப்டேட் அப்டேட் இன்னும் ஒரு முக்கியமான அப்டேட் இருக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்கௌண்ட் மாற்றுவாங்களே எஸ்பிஐயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு மேபி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வேறு அக்கௌண்ட் மாற்றணும் யோசிப்பீங்களா யோசிப்போங்களே அந்த மாதிரி பண்ணுனா நீங்கள் போட்டிருக்குமே நீங்கள் போட்டிருப்பாரு இந்த டைம் லிமிட் ப்ரெஸ்கிரைப்டு ஃபார் இன்டிமேஷன் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் மாற்றுறீங்க வேறு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது பணம் வரப்போகுது அதை பற்றி நீங்கள் சம்மந்தப்பட்டதை நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டை தெரிவிக்கணும்னா அந்த டேட் அதிகமாகிட்டாங்க இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டின் டேஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இன்னொரு அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அக்கௌண்ட் வழியாக காசு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லிடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் முடிச்சாச்சு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து தப்பான வழியில் ஒரு என்ஜிஓ வந்து காசு வாங்குது ஃபாரின்ல இருந்துன்னா அது வந்து கிரிமினல் அஃபென்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன வச்சுட்டாங்கன்னா காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸ் அதாவது பெனால்ட்டி இருக்கும் இவ்வளோ காசு கட்டிட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ கிரிமினல் அஃபென்ஸில் இருந்து காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸாக மாற்றியாச்சு இது ஒரு முக்கியமான அப்டேட் ஸோ அடுத்த ஆக்ட் போகலாம் மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதிலே போட்டிருக்கல எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போகிறோம் அங்கே வாடகை போகிறவங்க வந்து டெனன்ஸு அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஓனர் இல்லை எஸ் அப்போது ஒரு ஏதோ ஒரு ரெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரெண்ட்டுக்கு அக்ரிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு போகணும் அக்ரிமெண்ட் போடாமல் அந்த வேலை செய்யக்கூடாது ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறது தான் மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் பேசிக்ஸ் புரிஞ்சு போச்சுல்ல இப்போ படிங்களே இங்கே பாருங்கள் இது பில்லு கிடையாது ஆக்ட் இது ஸோ வந்துருச்சு அப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து யார்கிட்டையாவது போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வாடகை விடுறீங்க அது வந்து ரெண்ட்டு வாங்குறீங்கன்னா ரெண்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு எத்தனை மாதம் போட்டுருணும் ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட தான் எல்லா
வாடகை அதிகமாக்கிடலாம் எவ்வளோனா ட்வைஸ் தி மந்த் ரெண்ட்லி மீனிங் புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அதாவது அவங்க காலை சேவை வைக்கணும் காரணம் அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு அவங்க ஸ்டே பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் வாடகை ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு தரணும் அடுத்த 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 ஒரு நாலு அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மற்ற மாதங்களில் நாலு மடங்கு காசு தரணும் ஜஸ்ட் ரூல்ஸ் தானே அதை பார்த்தே நம்ம வந்து கா காலி பண்ணுவாங்களே அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்த ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் எஜுகேஷன் யூஸ்க்கு ஒரு ரெண்ட் விடும்போது கண்டிப்பாக அந்த செக்யூரிட்டி கேட்பாங்களே அட்வான்ஸ் கேட்போம்ல அந்த அட்வான்ஸ் வந்து மேக்ஸிமாகவே ரெண்டு மாதம் ரெண்டு தான் இருக்கணும் முக்கியமாக ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த் ரெண்ட் ஃபார் நான் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஒரு வருஷம் ஒரு அமௌண்ட்டு பத்து மாதம் அமௌண்ட்லாம் கேட்கக்கூடாது ஸோ ரெசிடென்ஷியலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மாதம் நான் ரெசிடென்ஷியலாக இருந்துச்சுன்னா ஆறு மாதம் மற்றெல்லாம் சேமுங்க அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் விஷயமே கிடையாது அந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்குல்ல அது லோக்கல் லாங்குவேஜில் இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் இது அதே மாதிரி நீங்கள் வாடகை இருக்கிற இடத்த இன்னொரு ஆளுக்கு நீங்கள் விடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹேவ் டு கெட் ப்ரையர் கன்சென்ட் ஆஃப் தி லேண்ட் லார்ட் ஸோ சப்ளட்டிங் பற்றி பேசுகிறது ஒரு வேலை உங்களுக்கு அக்ரிமெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனா ஒரு த்ரீ டயர் ரெட்டர்ஸ்ல சிஸ்டம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ட்ரைபுனல் இருக்கும் ஒரு கூட இருக்கும் டேரெக்டாக கூட்டு போகக்கூடாது அந்த ட்ரைபுனலில் உங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு சரியாக வரலன்னா அடுத்து கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ரெண்ட் அத்தாரிட்டி அந்த அக்ரிமெண்ட் சம்மந்த பண்ணுவோம்ல டேரெக்டாக ரெண்ட் அத்தாரிட்டி போகக்கூடாது ரெண்டு சம்மந்தப்பட்ட ட்ரிபுனல் இருக்குது கோர்ட் இருக்குது அப்புறம் தான் கடைசியாக தான் அத்தாரிட்டி ஸோ த்ரீ டயர் ரெட்ரெசல் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ரெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த ரெண்ட் கோர்ட்ஸ் வில் பி அப்பாயிண்டட் பை தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வித் அப்ரூவல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சிமிலர்லி இந்த ஆக்ட் யார் போட்டது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்ட ஆக்டாக இருந்தாலும் அந்த ட்ரைபுனல் இருக்கலாங்களே ஸ்டேட் மே எஸ்டாப்ளிஷ் தி ரெண்ட் ட்ரைபுனல் இன் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் வித் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஹைகோர்ட் ஸோ ட்ரைபுனல் யார் கண்ட்ரோல் வந்துடுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வந்துடுது ஆமாம் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டை கேட்டு பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு கலெக்டர் பண்ணுறாரா எஸ் கலெக்டர் யாரோட அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே எஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆக்ட் மாடல் கரன்சி ஆக்ட் ஓகே இப்போ நியூஸ்ல என்ன வந்துச்சுன்னா இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்டேட்டில் எல்லா ஸ்டேட்டும் என்ன பண்ணிடுச்சு தன்னோட டெனன்சி ஆக்டை அப்டேட் பண்ணிடுச்சு த ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு யூபி அசாம் ரிவைஸ்டு தயர் டெனன்சி லாஸ் டு பி லைன் வித் தி மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் எந்த மினிஸ்ட்ரி கிடையாது ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஹவுசிங்ன்றது எதில் வருது இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஓகேவா அடுத்த டாபிக் மோஸ்ட் போகிறானுங்க கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒரு கிரிமினல் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட நிறைய டேட்டாஸ் தான் வாங்குவாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ டேட்டாஸ் வந்து எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது அதாவது ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்ட்ரிக்ட் மீன்ஸ் யாருக்கு சாதகமாக இருக்குன்னா கவர்மெண்ட்டு சாதகமாக இருக்குது போலீஸுக்கு சாதகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து இந்த ஆக்ட் இந்த ரூல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரிசனர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆக்ட் வந்து ரிப்பீல் செய்யப்படுது காரணம் என்னென்னா இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் பிரச்சனை பண்ணி கொடுத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்காருன்னா அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற தடயங்கள் அந்த ஆக்டில் என்ன போட்டிருக்குன்னா யூ கேன் யூஸ் என்னது அந்த கன்விக்டோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்புறம் அவரோட மெஷர்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே தான் இதை போட்டுருது நான் அகேன் சொல்கிறேன் இந்த ஆக்டை ஏன் வந்து ரிப்பீல் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் வழியாக நீங்கள் ஒரு கன்விக்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அவர்கிட்ட இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்க முடியும் அவரோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வாங்க முடியும் அவரை வந்து அளக்க முடியும் இது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இது பத்தாது அதனால் இந்த ஆக்டை தூக்கிட்டு அந்த ஆம்பிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் எதெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வாங்கலான்றத நிறைய விஷயத்த வாங்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து அதில் போட்டு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நிலையில் படிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆக்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் தி ஸ்கோப் அண்ட் ஆம்பிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் விச் கேன் பி டேக்கன் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போட்டு இருக்காங்க இந்த ஆக்ட் நான் வச்சுக்கேன் ஐடென்டிஃபேஷன் ஆஃப் பிரசன் ஆக்ட் அண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி நீங்கள் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஃபுட் பிரிண்ட்டு இம்ப்ரெ
இந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிளை ஃபோர்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்க முடியும் மற்ற குற்றத்துக்கு இந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிளை ஃபோர்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்க முடியாது இங்கே போட்டிருக்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் த பர்சன் அண்டர் எனி ப்ரிவென்டிவ் டென்ஷன் சந்தைக்கு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களே அவங்க கிட்ட இருந்தும் டேட்டாவை கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட்டில் யார் யார் வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்ஐ இருப்பார்ல சப் இன்ஸ்பெக்டர் லெவல் அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் வச்சுக்கலாம் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஹெட் இருக்கிறவங்களாலே அதை கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் அது சம்மந்தப்பட்ட ரூல்ஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்குல்ல அது யாருக்கான அதிகாரம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதிகாரம் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சு போச்சுல ஸோ இந்த ஆக்டை தூக்கிட்டாங்க இப்போ இனிமேல் இந்த ஆக்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆக்டு தான் ஸோ யாருக்கிட்ட வேணா எந்த அஃபென்ஸுக்கு வேணா எல்லாத்தையும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸப்ட் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்னா எக்ஸ்ட்ரா பெரிய பெரிய ஒரு குற்றத்தை பண்ணிருக்கணும் இன்னொரு முக்கிய பாயிண்ட் உங்ககிட்ட வாங்குற டேட்டாவை எப்போ வந்து டெலிட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வச்சிருக்கலாம் ஸோ நீ வெளியே போயிட்டா ஜெயில் வெளியே போயிட்டா டெலிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது செவன்டி ஃபைவ் வச்சிருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சாரி நீங்கள் தப்பு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேயா உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு இருப்பார்ல உங்கள் ஃப்ரெண்டையும் கூப்பிட்டு அவரோட டேட்டாவையும் வாங்குறதுக்கான அதிகாரம் இந்த ஆக்டில் இருக்குது ஓகேவா இந்த எல்லா டேட்டாஸையும் ஸ்டோர் பண்ண அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா என்சிஆர் இருக்கு நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ திஸ் ஆக்ட் எம்பவர்ஸ் திஸ் பியூரோ டு கலெக்ட் டீடைல்ஸ் அபவுட் த பர்சன் கவர்ட் அண்டர் தி ஆக்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிவிடுங்க ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போங்க எடுத்து பார்க்க போகிற பில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மீடியேஷன் பில் போட்டிருக்குல்ல இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த வார்த்தை படிங்களே இந்த வார்த்தை படிங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இந்த வார்த்தை இருக்குல்ல இதில் டிஸ்பியூட்னா மீனிங் புரியுதா சிம்பிளாக சொல்லணும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு குழப்பமோ இல்லை பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா கோர்ட்டுக்கு போவோம்ல எஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம கோர்ட்டுக்கு போனால் கோர்ட்டோட மெக்கானிசம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல ஸோ அப்போ கோர்ட்டோட பேர்டனை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெசல்யூஷன் உருவாக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா கோர்ட்டுக்கு போகாமல் ஆல்டர்னேட்டிவாக வேற ஒரு மெ மெக்கானிசம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஏடிஆர் ஸோ இந்த ஏடிஆர் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் இங்கே போகலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் மாதிரி புரிஞ்சிச்சுல எஸ் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இந்த மாதிரி ஏடிஆர் ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பியூட்னா எல்லாத்துக்கும் கோர்ட்டுக்கு போன அவசியம் இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அந்த அது என்ன பண்ணுங்கள் அந்த கோர்ட்டுக்கு போங்க அதில் வேலையை முடியுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இந்த மெக்கானிசத்தில் நிறைய வார்த்தைகள் வரும் ஒன்று வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து கன்சிலேஷன் இன்னொன்று வந்து மீடியேஷன் இது மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் உள்ளடக்கிய ஒரே வார்த்தை தான் இந்த ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இன்னும் சிம்பிளாக நான் சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு கம்பெனி என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் வரது வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த பொருள் நான் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பொருள் தர போகிற வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பேரும் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் ஓகேவா இந்த அக்ரிமெண்ட் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோம்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் ஒரு ஆளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு பேர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனில் ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் மீனிங் புரிஞ்சா அது புரிஞ்சா அப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு பிரச்சனைனா கோர்ட்டுக்கு போ கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லலை கோர்ட்டு தேவையில்லை அங்கே வேலை அங்கே டைம் அதிகமாகும் நமக்கான ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு தீர்ப்பு என்ன பண்ணிக்கலாம் முடிவு பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அந்த ஐடியா இருக்குல்ல அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனில் ஒரு ஐடியா ஓகேவா ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே போட்டிருக்கோம் நமக்கு பிரச்சனைனா நம்ம வந்து ஆர்பிட்ரேட்டர் ஒரு ஆளை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அதிலே போட்டிருக்கோம் அப்போ அது போட்டிருக்கிறதால பிரச்சனை வரும்போது ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு அந்த ஆர்பிட்ரேட்டர் இருக்காரில்ல அவர் தான் தீர்ப்பே கொடுப்பார் ஒரு ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி ரெண்டு பேர் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கேட்டு தீர்ப்பு கொடுப்பார் அந்த தீர்ப்பை ரெண்டு பேரும் கேட்டாரும் இட் இஸ் பைண்டிங் ஓகே அவர் யாருனா ஒரு ஒரு லா படித்த ஒரு ஆள் ஸோ அவர் 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 தர தீர்ப்பு
ஸோ ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸ் பண்ணி போச்சா ஆர்பிட்ரேஷன்ன்றது கமர்ஷியல் ஒரு கம்பெனிஸ் பண்ணுறது கன்சுலேஷன்றது ஒரு மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இஷ்யூஸ் மாதிரி இந்த ஆர்பிட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும் கன்சுலேஷன் ப்ராசஸ் என்ன இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆக்ட் இருக்குது ஆர்பிட்ரேஷன் கன்சுலேஷன் ஆக்ட் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆக்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த மீடியேஷன் இருக்குல்ல மீடியேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் ஆக்ட் போடல அதுக்கு போட்ட ஆக்ட் தான் இந்த மீடியேஷன் பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ஆக்டாக மாறல மீடியேஷன் இந்த பில் வந்துருச்சு தான் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் சிவில் விஷயம் வச்சுக்கலாம் சிவில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இஷ்யூஸுமே அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா இஷ்யூஸுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு மீடியேட்டர் கிட்ட போகணும் நீங்கள் அந்த மீடியேட்டர் முதல்ல ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவார்னா பேச வைப்பார் ஓகே அவர் என்ன பண்ண மாட்டார்னா தீர்ப்பு தர மாட்டார் அவர் ஜஸ்ட் ஃபெசிலிட்டர் தான் ஒரு ரெண்டு அவர் சொல்கிற பாயிண்ட் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி 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 உங்களுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்பியூட் சரியாக தான் பார்ப்பாங்க ஒருவேளை டிஸ்பியூட் சரியாகலைன்னா தான் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க கோர்ட்டுக்கே வருவீங்க டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிச்சா ஆர்பிட்ரேட்னா பைண்டிங் கன்சிலேட்டர்னா ஒரு முடிவை சொல்லுவாங்க அக்செப்டாக ஓகே மீடியேட்டர்ன்றவங்க தீர்த்து தர மாட்டாங்க உங்கள் ரெண்டு பேரோட பிரச்சனையையும் தீர்த்து கொள்வதுக்கு ஒரு வடி ஒரு மீடியமாக இருப்பாங்க ஜஸ்ட் மீடியம் பேசி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் சரி பண்ண முடியலனா கோர்ட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த பில் வந்துருச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சிவில் கேஸுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியேட்டர் கிட்ட போகும் அப்புறம் தான் கோர்ட்டு கிட்ட போகும் ஸோ அப்போது கோர்ட்டோட கேஸ் ரொம்ப அந்த பேர்டன் குறையும் இல்லை இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பில்லை இப்போ ஓரளவுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சு போச்சுல்ல இப்போ இந்த மீடியேஷன் பில் இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அதை மீடியேட் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸில் முடிச்சிடும் கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் தி ஒன் எயிட்டி டே ஒன் எயிட்டி டேஸ் இந்த மீடியேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு கவுன்சிலை வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் த மீடியேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சேர் பர்சன் டு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இந்த இண்டஸ்ட்ரி பாடி ஸோ இந்த கவுன்சில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஆள் எடுக்கும் இப்போ டிஎன்பிசிக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க அது மாதிரி யாரெல்லாம் மீடியேட்டர்ஸாக வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ளூட் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மீடியேட்டர்ஸ் அண்ட் ரெக்காகனைசிங் தி மீடியேஷன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஆட் பண்ணிக்கும் மீடியேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் போய் ட்ரெயின் பண்ணும் எஜுகேட் பண்ணும் டெவலப் பண்ணும் ஆனால் எல்லா கேஸும் அவங்ககிட்ட போக போகிறதுனால ரெக்ரூட் பண்ணும் ஸோ அகைன் சொல்கிறேன் எல்லா கேஸுமே சிவில் கேஸ் எல்லாமே மீடியேஷன் பில்லுக்கு தான் மீடியே மீடியேட்டர்ஸ் தான் போகும் அதே மாதிரி வழக்கமாக ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும்ல அதே மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸும் உண்டு இட் கன்டைன்ஸ் டிஸ்பியூட் ரிலேட்டிங் டு கிளைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மைனர்ஸ் அகைன் சொல்கிறேன் அதாவது மீடியேஷனுக்கு சில கேசஸ் போகாது எந்த மாதிரி கேசஸ் அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து வந்துட்டு அந்த டிஸ்பியூட் அந்த அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்களே அதில் ஒரு பார்ட்டியோட மைண்டு வந்து சரியாக இல்லை இல்லை வந்து இந்த கேஸ் வந்து இன்னொரு மூணாவது ஆ ஆட்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களாக இருந்துச்சுன்னா மீடியேட்டர்ஸ் இல்லாமல் டைரெக்டாக கூட்டி பார்த்தோம் அது அது வந்து ஆப்வியஸ் தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த மீடியேட்டர்ஸ் எந்த கேஸுக்கெலாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் பார்ட்டிஸ் மஸ்ட் அட்டம் டு செட்டில் சிவில் அண்ட் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் பை மீடியேட்டிங் பிஃபோர் அப்ரோச்சிங் எனி கோர்ட் ஆர் ட்ரைபுனல் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படி அந்த சிவில் டிஸ்பியூட்டோ அந்த மீடியேஷன் போகிறோம்ல அந்த மீடியேஷனில் ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு வருது இல்லை அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் அது அந்த ரிசல்ட் வந்து பைண்டிங் அது அந்த வந்து கண்டிப்பாக என்ஃபோர்ஸபிள் ஒருவேளை நீங்கள் அப்பீலுக்கு போகணுன்னா மேபி அந்த இந்த மீடியேட்டர் பண்ண ஆள் வந்து ஃப்ராடாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கரப்ஷனாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அப்பீல் பண்ணுவது தவிர மேக்ஸிமம் மீடியேஷன் சொல்கிற அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும் அவர் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வரீங்களே அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து பைண்டிங் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ அகின் ரிவிஷன் பண்ணலாம் இப்போ படிச்சா கரெக்டாக இருக்கும் ரீசெண்ட்லி இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ரெக்கமெண்ட்ஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல் சேஞ்சஸ் டு மீடியேஷன் பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மீடியேஷன் மீடியேஷன் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அவைலபிள் டு பார்ட்டிஸ் இன்னொன்று பாயிண்ட் இட் இஸ் எ வாலண்டரி ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் இன் விச் பார்ட்டிஸ் இதை சொல்கிறாங்க ஏடிஆர் சொல்கிறாங்க ஓகேவா மீடியேஷன் சொல்ல இட் இஸ் எ வாலண்டரி ப்ராசஸ் இன் விச் பார்ட்டிஸ் ட்ரை டு செட்டில் த டிஸ்பியூட்ஸ் வித் தி அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிபெண்ட் தேர்ட் பர்சன் அது வந்து யார் மீடியேட்டராக இருக்கலாம் ஆர்பிட்ரேட்டராக இருக்க
provides for the mediation mediating dispute at first instance of admission of complaint of any consumer disputes redressal agency so prachana na or mediator vaipanga edhila indha bill irukku enna solra purinchala first company act ku thaniya mediation irundhuchu consumer protection bill ku thaniya mediation irundhuchu ipo complete ah mediation bill nu kondu vandutaanga ella civil cases pa and heading vaathula ella civil cases ku inime mediation da first simple ah solrenga inga oru vaathukku paringa pre litigation vaathirukka அதாவது கோர்ட் விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீடியேஷனை விசாரிச்சுட்டு ஒரு வேலையை பண்ணி முடிச்சிடும் ஸோ இந்த மீடியேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எப்போ வந்துச்சு செக்ஷன் எயிட்டி நைன் ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் நாட்டி எயிட் இது ஒன்று இன்சர்டட் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீடியேஷன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி மீன்ஸ் ஃபார் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் நாட்டி மீடியேஷன்ற வார்த்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ எடுத்து போகலாம் இது கான்சன் சொல்லிட்டல எஸ் அகேன் படிக்கலாம் Recently, government decided to introduce a, a bill aimed at revising the Press and Registration of Book Act 1867. And the Galatala Porta Act was revised in the past. And the Galatala Porta Act was revised in the past. And the Galatala Porta Act was revised in the past. And the Galatala Porta Act was revised in the past. So, that's based. So, that's based. So, first the basics. 1867 Act helped the governments to control the press, regulate the book publishing, and curb the freedom of speech and expression. So, the printer of every newspaper has to deliver two copies of each is issue of a newspaper free of expense to the government and one copy of each issue to the press registrar under the act central government may appoint a registrar of the newspaper of india so in the press sambandhapatta mukkiyana historical acts first censorship of press act 1799 yaar introduce panadhu lord wellesley adutha mukkiyana act licensing regulation act adavaru press act 1835 again 1857 or act apra in the act prv 1867 இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ஸ்பெக்ட்ரம் புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்பெக்ட்ரமில் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பில்லில் என்ன போட்டு பார்க்கலாம் அந்த ப்ரெஸ் அண்ட் பிரடிக்கல் புக் அப்ஜெக்டிவ் என்ன டு பிரிங் தி டிஜிட்டல் மீடியா அண்டர் தி ஸ்கேனர் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் இப்போ ஆன்லைனில் ஒரு மேகசின் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து எங்கே போகணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போகணும் ஸோ எல்லா டிஜிட்டல் நியூஸ் மீடியா அப்ளிகேஷனும் தி ஹாவ் டு ரிஜிஸ்டர் வித் தி ப்ரெஸ் ரெஜிஸ்டர் ஜென்ரல் வித் இன் நைன்டி டேஸ் நீங்கள் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நைன்டி டேஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் ஸோ போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே அந்த பேப்பரை மேகசின்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதில் ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு அப்லேட் போர்டு இருக்குது அப்லேட் போர்டு டு பி கால்டு அவங்க அப்லேட் போர்டு போர்டு டு பி கால்டு ப்ரெஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்லேட் போர்டு கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சேர்மன் ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஒன் மெம்பர் டு நாமினேட் பை பிசிஐ ஸோ தீம் புரிஞ்சு போச்சுல எஸ் இது இப்போ டிஸ்பியூட்டில் வேணா சொல்லிட்டாங்க நியூஸ் அதான் ஸோ இது நட நடைமுறைக்கு வராது அடுத்து படிக்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு பில் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஆர்டர் பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு கேஸ்ட்டை வந்து எஸ்சிலேயோ எஸ்டியூலேயோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்ப்போம்ல அதுதான் இது ஸோ ஏன் புரிஞ்சு போச்சுல கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நரிக்கொருவன் குருவிக்காரன் அவங்களாம் வந்து தமிழ்நாடோட ட்ரைப் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டிஸை வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிளில் எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் கேட்பாங்களே அதான் இந்த பாயிண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ புக்கில் படிங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு கேஸ்ட்டு எஸ்சிஓ இல்லை எஸ்டியோ அதை வந்து லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவோம்னா யார் பண்ணுவா பிரசிடென்ட் பண்ணுவார் யார்கிட்ட ஆஃப்டர் கன்சல்டேஷன் வித் கவர்னர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கன்சல்ட் ஸோ நியூஸ் என்னது கேபினெட் அப்ரூவ் தி அடிஷன் ஆஃப் ஃபோர் ட்ரைப்ஸ் டு எஸ்டி லிஸ்ட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் எஸ்டி ஆர்டர் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அது என்ன ட்ரைப்ஸ் ஹட்டி ட்ரைப்ஸ் எந்த ஏரியாவில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இது ஒன்றா அடுத்து நரிகோ நரிகோரவன் குருவிக்காரன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆயிடுச்சா அப்புறம் வந்து பிஞ்சியாட் இன் சத்தீஸ்கர் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த போக்தா கம்யூனிட்டி இருக்காங்களே ஜார்க்கண்டில் இவங்கள வந்து எஸ்டி லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி லிஸ்ட் கிடையாது நான் வச்சுக்கேன் அடுத்த நியூஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆன்டி கன்வர்ஷன் பில் மீனிங் புரிஞ்சில் எஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட ரிலீஜியஸ் ஐடியாஸை ப்ராபகேட் பண்ணலாம்ல பட் அந்த ப்ராபகேட் பண்ணுற ஐடியா எதில் வராது ரைட் டு கன்வெர்ட் வராது இல்லை இன்னொருத்தவங்களை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது வராது அதான் இங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைலைட்டட் தட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் தி ரைட் டு கன்வெர்ட் நீங்கள் ப்ராபகேட் தான் பண்ணலாம் தவிர ரைட் டு கன்வெர்ட் கிடையாது இங்கே போட்டிருப்பார் சுப்ரீம் கோர்ட் விட முக்கியமான ஒரு ஜட்மெண்ட் ஸ்டானிஸ் லாஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் கேஸ் அப்ஹில்டு தி ஆன்டி கன்வ
so to date there were there has been no central legislation restricting or regulating the religious conversion so for news channel ellame localized da for karnataka la avaru vandu odisha madhya pradesh la indha version da for example padikalam several states like odisha madhya pradesh have enacted the legislations to restrict the religious conversion by force fraud and inducement idu vandu oru kolapatha uruvaagum la yes indha case sonnadhu ninge vandu ella state government me indha indha law podala ஏன்னா ஸோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒருத்தர் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதை பார்த்து இன்னொருத்தர் கன்வெர்ட் ஆவாங்க அவங்கள பார்த்து இன்னொருத்தர் கன்வெர்ட் ஆவாங்க அப்போ வந்து ஒரு குழப்பத்தை சொசைட்டியில் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது அந்த ஆன்டி கன்வென்ஷன் லாஸ் போடுறது வந்து கரெக்டு தான் சொல்கிறாங்க அதை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்ட் வந்து இது த பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நமக்கு இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியும்ல நம்ம இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த ராஜா வந்து மாறிக்கிட்டே இருப்பார் ராஜா மாற மாற என்ன பண்ணுவார் கோயில்கள் கட்டிகிட்டே இருப்பார் என்ன சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார் ஆல்ரெடி ஒரு ஹிந்து கோயில் இருக்குன்னா அதை எடுத்துகிட்டு முஸ்லீம் கோயில் கட்டுவார் ஆல்ரெடி முஸ்லீம் கோயில் இருக்குன்னா அதை இடிச்சுட்டு இந்து கோயில் கட்டுவாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்தியா முழுக்க இருக்குல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக வந்த ஆக்ட் தான் த பிளேசஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப் டு ஃப்ரீடம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்தெந்த கோயில்கள் இருக்கோ அந்த டெம்பிள்ஸை என்ன பண்ணக்கூடாது இன்னொரு கோயில் அது ஹிந்து கோயிலை இன்னொரு மதர் கோயிலை மாற்றுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படி சொல்கிற ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் ஸோ வாட் இஸ் தி கீ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் தி ஆக்ட் இட் பார்ஸ் தி கன்வர்ஷன் of a place of worship of any religious denomination into a place of worship of different religious denomination logic prince la yes in the koyil kitta august 15 1947 ku munadi varaikum exist aagra and the place of worship and the koyil la vande enna nature original nature irukum adhe original nature ah vittrunu again vera or convert ku maatha kudad similarly exceptions irukku archaeological sites and remains act 1958 in the act ku la irukra ஏன்ஷியன் மானுமெண்ட்ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸோ சைட்ஸோ அது எல்லாமே இந்த ஆக்டில் வராது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்குதோ அந்த மானுமெண்ட்ஸை வந்து இந்த ஆக்ட் பார்த்துக்காது இதில் வராத எல்லா கோயில்களும் தான் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆக்ட் தான் பண்ணுவோம் சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நியூஸில் ஏன் வந்துச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அர் ஆஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் இய பெட்டிஷன் பை எ செக்ட் ஆஃப் ஜெயின் கம்யூனிட்டி ஃபைல்டு அண்டர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் டூ என்ஃபோர்ஸ் தி பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டி நைன் ஒன் அகேன்ஸ்ட் தி எலேஜ்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் religious places by another sect so the actor may name for which la yes it prohibits the conversion of any place of worship so adutha news pola idu ungal therinjadha nan nenikiren yes constitutional 104th amendment act 2019 ninga already padichirupinga la yes anglo indian community ku vande andha lok sabha layum satta mandrathiyum nominate pannu paathirupa na paruka yes andha article la paruka inge potrupa article 331 ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பேஸ் பண்ணி லோக்சபாவில் ரெண்டு ஆங்கிலோ இண்டியனை நாமினேட் பண்ணலாமா அதே மாதிரி த்ரீ 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 பேஸ் பண்ணி சட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சட்டமன்றத்தில் ஒரு மெம்பரை நாமினேட் பண்ணலாமா எஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களே அதை கேன்சல் அவங்க கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இந்த ஆர்டிகல் தூக்குறதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட் தான் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் நாட் ஃபோர்த் நான் முடிச்சு ஸோ அப்போ யாருக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸுக்கு லோக்சபா ரிசர்வேஷன் கிடையாது யாருக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டுக்கும் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸுக்கும் ரிசர்வேஷன் உண்டு அது நான் வச்சுங்க தெரியும்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு சட்டம லோக்சபாவில் ரிசர்வேஷன் ஃபார் எஸ்சி எஸ்சி இருந்துச்சு அது என்ன பண்ணிட்டாங்க எக்ஷன் பண்ண வந்துட்டாங்களே ஸோ சட்டமன்றத்துலேயும் லோக்சபாலேயும் எஸ்சிஸ்க்கும் எஸ்டிஸ்க்கும் சீட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் இருக்குல்ல எஸ் பட் இதில் கிடையாது ராஜ்யசபாவில் கிடையாது நான் வச்சுக்கோ ராஜ்யசபாவில் ரிசர்வேஷனே கிடையாது நான் வச்சுங்க ஸோ அடுத்த டாபிக் போகலாம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஃபஸ்ட் இதை படிக்கலாம் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் அந்த ஹெட்டிங்கில் போட்டிருக்குல்ல எஸ் இந்தியாவில் ஃபேமிலி மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா டிஸ்பியூட் இருக்குன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஃபேமிலி கோர்ட்னே ஒன்று உருவாக்கலாம் அதுக்கான அதிகாரம் எங்கே இருந்து வந்திருக்குன்னா இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டை வந்து இப்போது சில சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் நியூஸில் வந்திருக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இது புரிஞ்சு போச்சா வாட் இஸ் தி எய்ம் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it provides for an establishment of family courts by states to deal with the disputes relating to the family and marriage ipo enna change na appo ella state government family court uruvaakuvaangala adha vandu yaar recognize pannuvaana central government recognize pannum but himachal pradesh
they grant statutory cover to already established family courts in Himachal Pradesh, Nagaland. So, that's the news. 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 That's the Binami Transaction Prohibition Act, 1980. First, Binami Transaction Act, for example, if you have an illegal money, that's why you have to pay the money. If you have to pay the money, you have to pay the money. So, you have to pay the property in your name. If you have to pay the land, எந்த காசை வச்சு வாங்கணும்னு எனக்கு எப்போ கவர்மெண்ட் கேட்பாங்களே நான் டேக்ஸ் கட்டணும்ல எஸ் ஆல்ரெடி நான் இதை நான் யூஸ் பண்ணது இல்லீகல் மணி அப்போது இந்த லேண்டை நான் வந்து வேறு ஒருத்தவங்க பேரில் வாங்க போகிறேன் அவங்களுக்கு நான் காசு கொடுத்துருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இந்த டிரான்சாக்ஷன் பேர் வந்து பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சில்ல மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா எனக்காக தான் வாங்குகிறேன் பட் என் பேரில் எழுத மாட்டேன் அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் நான் சொன்னது ஒரு காரணம் இந்த லைன் படிங்களே இந்த பினாமி டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் எனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் விச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஒன் பர்சன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் For a considered, for a, for a consideration paid, provided by another person. Why is this transaction going to be done? The Binami transactions are used to disguise the real ownership. Why is this transaction going to be done? I'm going to tax it. Then, if you have a small amount of money, you can't tax it. That's right. Including tax avoidance or maintenance secrecy. If you have to invest in your investment, you can't do it. If you have to do it, you can't do it. Then, 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 you can't do it. ஸோ இந்த மாதிரி பினாமி டிரான்சாக்ஷனை ப்ரொஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு வந்த ஆக்ட் தான் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஆக்ட் இந்த ஆக்டை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் திருத்தினாங்க திருத்தின சொல்கிறத விட பவர் அதிகமாக்கினாங்க யாரெல்லாம் இந்த பினாமி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக தரப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இல்லீகலாக நீங்கள் உங்கள் பேரில் மறைச்சு வாங்கினீங்களோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஓகேவா இப்போ சு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதாவது கன்ஃபி கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ணலாம் ஒரு லேனை சொல்கிறாங்க அது எப்போ சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாக சொல்கிறாங்க அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பினாமி ட்ரான்சாக்ஷன் வழியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ண முடியும் தவிர பின்னாடி போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலையோ ரெண்டாயிரத்துலையோ அப்போது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் தப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை உங்களால் கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்ட்லி ஸ்ட்ரக் டவுன் தி சர்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பினாமி ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரொவிஷ் ஆக்ட் நைன்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரீசன்ட் ஜட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நம்மளோட ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி படிப்பு நம்ம இருக்கா அதில் சொல்லுவாங்களே ஒரு ஆளை நீங்கள் தண்டிக்கணும்னா அந்த தண்டிக்கும் போது அந்த என்ன பண்ணணும் அந்த ஆக்ட் இருக்கணும்ல எஸ் நாளைக்கு ஒரு ஆக்டை உருவாக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்துக்கு தண்டிக்க முடியாதுல்ல அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்களே ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க எஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி ஒரு ஆளை தண்டிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு லா போடுறீங்க யாரெல்லாம் வந்து தேட்டரில் அந்த நேஷ்னல் சாங் போடும்போது எழுதுறக்குலையோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இன்றைக்கி போடுற வச்சுக்கலாம் அதை என்ன பண்ண முடியும்னா அது அது எப்போ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் இன்னிலேருந்து தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்ல அப்போ நான் வேணும்னே போயிட்டு லாஸ்ட் இயரில் ரெக்கார்ட் பண்ண தேட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் பார்த்து பனிஷ்மெண்ட் தர போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது தப்பில் ரெட்ரஸ்பெக்டிவாக எந்த ஆக்டுமே செல்லுபடி ஆகாது ஸோ இந்த இந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரெட்ரஸ்பெக்டிவாக பண்ண ஆரம்பிச்சது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பண்ண ட்ரான்சாக்ஷனையுமே பனிஷ்மெண்ட்லாம் சொன்னாங்க அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தது மினா ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பனிஷ்மெண்ட்டு ஜெயில் ஒரு மூணு வருஷம் அப்புறம் அது கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ணுறது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் தானே தவிர ரெட்ரஸ்பெக்டிவ் கிடையாது ஸோ ரொம்ப அதிகம் பேசியாச்சு அடுத்து போயிடலாம் எனிமி ப்ராப்பர்ட்டி இது ரொம்ப சிம்பிள் அது இப்போ நம்ம வார் இருந்துச்சுல்ல இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வார் இருந்துச்சுல்ல அந்த டைமில் இந்தியா விட்டு இந்தியாவிலே இல்லாமல் இந்தியா விட்டு பாகிஸ்தானுக்கு போனவங்க இந்தியாவிலேருந்து சைனாவுக்கு போனவங்க அவங்க லேண்டை விட்டு தானே போகிறாங்க அவங்களோட லேண்டுக்கு பேர் வந்து எனிமி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த எனிமி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எந்த ஆக்டுக்கு கீழே கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகிறது இட் இஸ் கவர்ன்ட் பை எனிமி ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்டர் தி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் யாரெல்லாம் அதை விட்டு போனாங்களோ அவங்களோட லேண்டை யார் எடுத்துக்கிறா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது இந்தியா டுக் ஓவர் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ டுக் பாகிஸ்தானி நேஷ்னாலிட்டி அங்கே போ மற்ற கண்ட்ரிக்கு போனவங்களோட லேண்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்
அது ஒன்று மோஸ்ட்லாம் தெரியும்ல எப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளாக் ஆய்ஸ் பண்ணுவோம் சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும் பட்டு வந்து எப்போலாம் இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸோ அப்போ தான் ஆய்ஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு இந்தியன் வந்து அவருக்கு வந்து இந்தியா பிடிச்சிருக்கு பேட்ரியாட்டிஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் என்னைக்கு வேணால் கூடியத்தான் அவங்க இஷ்டந்தான் அதே மாதிரி மார்னிங் டு ஈவினிங் அப்படிலாம் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நைட்டு கூட ஒரு ஆள் என்ன பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலாக நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கை வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணுமா ஹாய்ஸ் பண்ணலாம் பட் சில ரூல்ஸ் இருக்கும்ல எப்படி எப்படி ப்ரொசீஜர் இருக்கும்ல அது அது எப்பயுமே உண்டு இந்த லைன் படிங்களா த கோட் ஹேஸ் பின் அமெண்டட் டு அலோவ் தி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் டு பி ஃப்ளோன் அட் டே அண்ட் நைட் இஃப் இட் ஹேஸ் பின் ஹாய்ஸ்டட் இன் தி ஓப்பன் ஆர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஏ மெம்பர் ஆஃப் தி பப்ளிக் லாஜிக் புரிஞ்சுல எஸ் இயர்லியர் ட்ரை கலர் வாஸ் அலோவ் டு பி ஃப்ளோன் ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட் இர் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெதர் கதர் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஹாய்ஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃப்ளாக் கோடுக்குன்னு சில கோட்ஸ் இருக்கும் ரூல்ஸ் இருக்கும் அதாவது எப்படி வந்து நீங்கள் முடியாத்தணும் ப்ராக்டிஸு கன்வென்ஷனு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு ஸோ ஃப்ளாக் கோடு ஒரு புக் இருக்குது அதையும் சும்மா அப்டேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரூல்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளாக் கோடுன்ற இந்த ரூல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது இட் கவர்ன்ஸ் தி டிஸ்பிளே ஆஃப் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் பை ப்ரைவேட் பப்ளிக் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அடுத்து இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் சேஞ்சஸ் அலோஸ் மெஷின் மேட் பாலிஸ்ட் ஆல்சோ கேன் பி யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் தி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அதுக்கு முன்னாடி வெறும் கையில் சுத்தப்பட்ட காதிகள் மட்டும்தான் கூடி உருவாக்க முடியும் இல்லைங்க அது இப்போ கிடையாது பாலிஸ்டர்லேயும் உருவாக்க முடியும் அடுத்த டாப்பிக்கும் கொஞ்சம் முக்கியமானது தான் நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நீங்கள் வந்து ஒரு க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு பில்டிங் ஆமாம் பிளானிங் டிசைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்ரேஷன் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன என்னென்ன ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கான கோட் வந்து நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கேட்கணும் பார்த்துக்கணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கட்டணுன்றத ஒரு ரூல்ஸை கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு அது யாருக்கு சேஃப்டி அது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்னா கன்சியூமருக்கு யூஸ்ஃபுல் அந்த ரூல் படி அந்த சேஃப் கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ல எஸ் இந்த நேஷ்னல் பில்டிங் கோடு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அதான் இந்த மினிஸ்டர் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் இப்போ அகெயின் இப்போ வந்து ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஹேண்ட் புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேஃப்டி இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் கைடு ஃபார் யூசிங் என்பிசி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ அதே வீட்டுக்குள்ளே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன சேஃப்டிஸை நீங்கள் வந்து பார்க்கணுன்ற இன்னொரு புக்கையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு எக்ஸாம்பிள் இடம் கேட்பாங்கன்னா அந்த நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் இருக்குல்ல அந்த ரூல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரூல்ஸ் யார் முடிவு பண்ணுறா டிசைன்ட் பை பியூரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் ஸோ குறைஞ்சபட்சம் இந்த கூட ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இட் நம்ம என்ஷுர்ஸ் தி மினிமம் லெவல் ஆஃப் சேஃப்டி ஹெல்த்தி அம்யூனிட்டி அக்சசபிலிட்டி அண்ட் சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி பில்டிங்ஸ் ஸோ முக்கியமான பில்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நியூஸில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாடிஸ் பார்க்கலாம் ஓகே அந்த பில்ஸ்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிவிடுங்க பில்ஸில் இருக்கிற நான் முக்கியமான கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லைனையும் சொல்லியிருப்பேன் பட் அகின் நீ ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு எது முக்கியம் ப்ரிலிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் பண்ணுறேங்க இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாடிஸ் பார்க்கலாம் ஓகே நியூஸில் வந்த பாடிஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆதார் கார்டு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த ஆதார் கார்டு மெயின் ஏம் என்னென்னா இந்தியாவில் வாடுற ரெசிடென்ஸ்க்கான ஐடி கார்டு தான் அது எஸ் ஓகே அகின் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ்க்கான ஐடி கார்டு கிடையாது இந்தியாவில் யாரெல்லாம் வாடுறாங்களோ அந்த ரெசிடென்ஸ்க்கான ஐடி கார்டு தான் எது ஆதார் கார்டு அது உங்களுக்கு தெரியும்ல எஸ் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் What is the objective of UIDA? It to provide an unique and a secure identity to every residents of India. Okay? Yes. So, on the ID card, we can do it easy. Government service is easy. So, if we can do it fake, we can do it. Who can do it? 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 Ministry of Electronics and Information Technology. This is the basics. Let's learn about it. 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 ஓகே ஆதார் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போ நியூஸில் என்னென்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆதார் கார்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே தான் பட் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாச்சு உங்களோட ஆதார் கார்டை அப்டேட் பண்ணிடணும் இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் தட் எனி டாக்குமெண
இந்த சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறது தான் இது ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனரோட ஸ்டேட்டஸும் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸ்டேட்டஸும் ஒன்றும் சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டாக ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனை வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெனியூர்லாம் கிடையாது கவர்மெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ எப்போ வேணா அங்கெல்லாம் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அப்டேட் பண்ணாங்க அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ படிக்கலாமா இப்போ நம்ம ஆக்டை பற்றி படிக்கல அந்த ஆக்டு வழியாக உருவான அத்தாரிட்டி படிக்கிறோம் ஸோ சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் எப்போ உருவாச்சு கான்ஸ்டிடியூட்டட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அண்டர் தி ஆர்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஹூ அப்பாயிண்டட் தெம் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஏ கமிட்டி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் அண்ட் யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர் நாமினேட்டட் பை பிஎம் லாஜிக் புரிஞ்சில் எஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றியா இன்ஃபர்மேஷன் தரணும் இப்போ அதுக்கு ஒரு கமிஷனரை போடுறோம் அந்த கமிஷனர் என்ன பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க தப்பன் டேட்டா தரலாம்ல அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குறாங்க டெனியூர் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு டேம் கிடையாது அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க ஐயோ அவங்க ஒரு பாயிண்ட் போட்டுருக்கு பாருங்க டோட்டலாக இந்த இந்த கமிஷனர் தான் இருப்பாங்க ஒரு சேர்மன் இருப்பார் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அவங்க கூட ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு தடவை நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரீ அப்பாயிண்ட் கிடையாது நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஸோ உங்களோட அதிகாரம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்னா பவர்ஸ் ஆஃப் சிவில் கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்கும் சிவிலரே உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆர்டிஐ இல்லை நீங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்க முடியாது சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல எஸ் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணதோ இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக் பேஸ் பண்ணதோ இல்லை சயின்டிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணியோ ஸ்டேட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா அதை தர முடியாது இல்லை இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி கேட்குறீங்கன்னா தருவாங்க பட் நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பர்சனை பற்றி கேட்குறீங்கன்னா தர மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு போகிறீங்க இல்லை டிஎன்பிசி போகிற வச்சுக்கலாம் டிஎன்பிசி கமிஷன் போயிட்டு எனக்கு வந்து அவர் ஒருத்தர் பாஸ் பண்ணார்ல அவர் பாஸ் பண்ண மார்க்கை சொல்லுங்கள் அவரோட பேப்பர் கொடுக்குறது கேட்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டியோட ப்ரைவேசி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் இருக்கிறீங்கன்னா பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்கலாம் தவிர இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரைவேட் பார்ட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்க முடியாது ஸோ அது ஒன்று இன்னொன்று இந்த ஆக்ட்லேயே வந்து ஒரு ஷெடியூல் இருக்குது செகண்ட் ஷெடியூல் அந்த ஷெடியூல் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சில இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பற்றி யாரும் கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா இதே இருக்கு செகண்ட் ஷோல போட்டாச்சு இதில் போட்டிருக்கிற எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ இதோட டேட்டாஸ் வந்து வெளியே வராதுன்னு சொல்கிறது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் வச்சுங்க ஸோ அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்தியாஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் ஃபஸ்ட் நான் சிம்பிளாக ஷார்டாக சொல்கிறேன் என்ன ஏம் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவில் அந்த ஒரு கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய பாடிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிஐ இருக்குது நிறையா இருக்குல்ல எஸ் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸுக்கும் அதிகாரம் வந்து கரெக்டாக பிடிச்சி தரல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஓ ஓவர்லாப் ஆகுது சில பேர் அதிகாரம் வந்து அவங்களில் இருக்கும் சில அதிகாரம் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை வரும்ல இது என்னோட பவர்னு அந்த 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 டிஃப்ரென்ஸ் வரும்ல கரெக்டாக செப்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இல்லை அப்போ என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸும் சேர்த்து ஒரு அம்பரெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் உருவாக்கலாம் அவங்கள என்ன பண்ணலாம் இவங்க எல்லாரையும் கோஆடினேட் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொண்டு வந்தால் ரூல்ஸ் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் பிரித்து தர முடியும்ல அதுதான் மெயின் கேம் இந்த பாயிண்ட் ரீசெண்ட்லி த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கால்டு ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் அம்பரெல்லா இன்ஸ்டியூஷன் டு பிரிங் வேரியஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் லைக் சிபிஐ இடி அண்ட் சீரியஸ் ஃப்ராட் ஆஃபீஸ் அண்டர் ஒன் ரூஃப் ஸோ தனித்தனியாக இருக்கும் போது சொல்ல வருங்களா ஒரே ரூஃபில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும்ல எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சில கேஸ்க்கு வந்து இன்னொரு ஆஃபீஸ் கிட்ட இருந்து டேட்டா வாங்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிபிஐக்கு வந்து இடி கிட்ட இருந்து டேட்டா வாங்கணும்னா பிரி பிரிஞ்சதை வாங்க முடியாதுல்ல ஒன்றா இருந்தால் ஈஸியாக வாங்கிட முடியும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் இது சிஜிஐ கொடுத்த ஐடியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்கள பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று பார்க்கலாம் சிபிஐ பார்க்கலாம் சிபிஐ வந்து 
அந்த கரப்ஷன் கேஸை விசாரிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஏஜென்சி அது யாருன்னா சிபிஐ இதில் படிங்களா அண்ட் சிபிஐன்னு ஒன்று உருவாக்கலாம் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யாருன்னா சந்தானம் கமிட்டி அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ராஜு போலீஸில் எஸ் கரப்ஷனை தடுக்கிறதுக்கு இல்லை கர இல்லை கரப்ஷன் பண்ணவங்கள விசாரிக்கிறதுக்கான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி தான் சிபிஐ ஸோ அதையும் கேட்குறேன் இந்த சிபிஐன்ற அமைப்பு யார் உருவாக்குனது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸரை வந்து கரப்ஷன் பண்ணிட்டார் கரெக்டாக இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்வார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் சிபிஐன்ற ஒரு ஒரு அமைப்பை வந்து போய் விசாரிக்க சொல்லும் கரெக்டாக பட் சிபிஐ டைரக்டாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து விசாரிக்க முடியாது என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு ஐடியா இருக்குது ஒன்று அந்த தமிழ்நாட்டோடய கவர்மெண்ட் இருக்காங்களே கவர்மெண்ட் வந்து கன்சன் பண்ணும் நீங்கள் வந்து இவர் இவர் விசாரிக்கிறதுக்கு நான் கன்சன்ட் தரேன் அப்படி கொடுத்தா வந்து விசாரிக்கலாம் இது ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது கோர்ட்டு சொல்லுது வச்சுக்கலாம் கோர்ட்டு வந்து நமக்கு ஆர்டர் போடுது யாருக்கு சிபிஐக்கு நீங்கள் போய் விசாரிக்கலான்னு சொன்னிச்சுன்னா விசாரிக்கலாம் ஸோ சிபிஐயால் கரப்ஷன் நடந்திருந்தால் டைரெக்டாக வந்து விசாரிக்க முடியாது கவர்மெண்ட்டை கேட்கணும் இல்லைனா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சாரி கோர்ட்டோட ஆர்டர் இருக்கணும் இந்த பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அதே ஸோ அதே பாயிண்ட் எனக்கு வந்து டீப்பராக சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல ஓகே சொல்லுதில்ல அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஆஃபீஸர் மாறிட்டார்னா ஓகே இவர் விசாரிக்கலாம் ஓகே டிக் அடுத்த ஒரு கேஸ் வருதுன்னா ஓகே நீங்கள் இவர் விசாரிக்க வேணாம் விசாரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கேஸாக கவர்மெண்ட் யோசிச்சு யோசிச்சு சிபிஐக்கு கன்சன் கொடுப்பாங்க இது ஒரு வகை ஓகேவா சில சில ஸ்டேட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுரும் ஓகே ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து இந்த மாதிரி கேஸில் கரப்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா ஏன் என்கிட்ட நீங்கள் கேட்க தேவையில்லை டேரெக்டாக உள்ளே வந்து கன்சன் டேரெக்ட் என்ன பண்ணலாம் விசாரிக்கலாம் பட் இதில் போட்டிருக்காத தவ தவிர்த்துட்டு வேறு தான் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல என்கிட்ட கேளுங்க நாங்கள் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே வரும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு புரிஞ்சா ஸோ இந்தியா முழுக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கேஸ் பை கேஸ் ஒவ்வொன்றா டிக் பண்ணி ஓகே வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில ஸ்டேட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லிஸ்ட்டை கொடுத்துருவாங்க எல்லா டைமும் கேட்குறது கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் காமன் தீமாக இருக்குது இந்த தீமுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்களே உள்ளே வந்துருங்க நான் ஓகே பண்ணிடுறேன்னு சொல்கிறது இதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த கவர்மெண்ட்டை கேட்கணும் வேறு ஒரு டைம் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுதுல்ல எஸ் ஸோ அகேன் ட்ரிவிஷன் பண்ணலாமா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல முக்கியமான ஒரு ஏஜென்சினா சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் இது வந்து ஸ்டாட்டஸ்டிக் பாடியும் கிடையாது கான்ஸ்டன்ஷன் பாடியும் கிடையாது எந்த ஆக்டிலிருந்து அதுக்கு பவர் வருதுன்னா டெல்லி ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் இதை உருவாக்கணும் யார் சொல்லுது சந்தானம் கமிட்டி என்ன காரணத்துக்காக கரப்ஷன் விசாரிக்கிறதுக்காக கரெக்டாக அதோட ஹெட் பார்த்துங்க கம்போஷன் ஒரு சிபிஐ டேரக்டர் இருப்பார் மோஸ்ட்லி யாராக இருப்பாங்கன்னா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க அந்த சிபிஐயோட டேரக்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா அது முக்கியமானது இல்லை ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு கரப்ஷன் விசாரிக்கிறது அப்போ நியூட்ரலாக இருக்குங்களே அப்போ ஒரு கமிட்டியில் மூணு பேர் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போசிஷன் பார்ட்டி லீடர் அப்புறம் வந்து சிஜே மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏ எதோட ஹெட்டா சிபிஐ ஹெட்டா அவங்களுக்கு டெனியூர் என்னது டூ இயர்ஸ் டெனியூர் ஓகேவா இவங்களோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அது ஃபோக்கஸிங் ஆன் காம்பேட்டிங் கரப்ஷன் பப்ளிக் லைஃப் முக்கியமானது தான் ஓகே ஸோ இவங்களோட மெயின் வேலை வந்து கரப்ஷனுக்கு விசாரிக்கிறது இதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு முக்கியமான கிரைம் நடந்துருச்சு ரேப் கிரைமாக இருந்துச்சுன்னா சிபிஐ உள்ளே வரலாம் இன்னொன்று சம்டைம்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்கலாக சில ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதில் விசாரிக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லலாம் கரப்ஷனே இப்போ காசு தானே ஸோ பொருளாதாரம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கிரைம் நடந்தாலும் சிபிஐ என்ன பண்ணலாம் விசாரிக்க முடியும் ஒன்றே ஒன்று தவிர்த்துட்டு எதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மணி லாண்ட்ரிங் இந்த மணி லாண்ட்ரிங் மட்டும் தனியாக இன்னொருத்தவங்க விசாரிக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஸோ எக்கனாமிக்கல் கிரைமையும் சிபிஐ விசாரிக்குது அதில் ஒரு கிரைம் மட்டும் வராது என்ன கிரைம்னா மணி லாண்ட்ரிங் ஓகேவா ஸோ இந்த பாடி இருக்குல்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இது வந்து ஸ்டாட்டஸ்டிக் பாடி அதுக்கு என்ன காரணம்னா இங்கே போட்டு பாருங்க ப்ரொவிஷன் அண்டர் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிலிருந்து அந்த ஆக்டிலிருந்து தான் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்னு ஒரு அமைப்பு உருவாக்குறாங்க ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாடி ஸோ ஏன் புரிஞ்சு போச்சுல எஸ் யாராவது வந்து மணியை வந்து இல்லீகலாக இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இல்லை நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வர்றது அந்த
ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் கட்டுப்படுத்திக்கப்படும் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஸோ மணி லாண்ட்ரிங் கண்டு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் அட்வைஸ் தர முடியும் அவங்க சொல்கிறத பேங்க்ஸ் கேட்டாகும் கரெக்டா எஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பேங்கில் பார்த்துருப்பீங்களே கேஒஐசி நாம்ஸ் சொல்லுவாங்களே ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வராருன்னா அவர் யார் அவர் டேட்டா என்ன எங்கே வந்திருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸை கண்டிப்பாக வாங்கி அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அட்வைஸ் என்ன பண்ண முடியும் தர முடியும் உங்களால் இன்னொரு முக்கியமான இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆஃபீஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சீரியஸ் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ் எஸ்எஃப்ஐஓ இதனோட மெயின் வேலை என்னென்னா நம்ம அந்த கம்பெனிஸ் பார்த்தோம்ல கம்பெனிஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா அவர் அந்த கேஸ் விசாரிக்கிறது எங்கே இங்கே போட்டிருப்பாருங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வழியாக உருவான ஆஃபீஸ் இது ஸோ இதுவும் இந்த ஸ்டாட்டஸ்டரி பாடி தான் ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வழியாக இந்த ஆஃபீஸை உருவாக்கலாம் அதிக வந்துச்சு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க விசாரிப்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் இட் ஹாஸ் தி பவர் டு அரெஸ்ட் தி அக்யூஸ்ட் பீப்புள் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் கம்பெனி லா அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் டு தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இன் தி ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் லாஸ் அடுத்த முக்கியமான இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி என்ஐஏ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இவங்க எதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா டெரரிசம் இருக்குல்ல டெரரிசம் பேஸ்ட் கேஸில் இவங்க பார்த்துப்பாங்க இங்கே போட்டுருப்பாருங்க அஃபன்ஸ் ரிலேட்டட் இங்கே போட்டிருப்பாருங்க டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அது கூடவே ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்புறம் பேங்க் நோட்டில் மாற்றுறது ஆம்ஸு சைபர் டெரரிசம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க யார் என்ஐஏ இவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி வராங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சியும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுது அதனால தான் என்ன பண்ண முடியல அவங்களால சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியல இங்கே போட்டிருப்பாங்க சிபிஐ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் பென்ஷன் அண்ட் பப்ளிக் ரிவென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஓகே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இங்கே எடுத்து இங்கே பாருங்கள் சீரியஸ் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் என்ஐஏ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சியும் டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரி இருக்குது இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு அம்பரில் கொண்டு வரலான்றது தான் மெயின் அப்டேட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து அங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிபிஐ வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும் ஒன்று வந்து கரப்ஷன் எதிர்த்து கரெக்டா அதுக்கப்புறம் சில முக்கியமான க்ரைம்ஸையும் எக்கனாமிக் அஃபன்ஸையும் பார்த்துக்கும் அந்த பாயிண்ட் இது இது மீனிங் புரியுதா எஸ் அதாவது சிபிஐ வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே போய் ஒரு ஆளை விசாரிக்கணும்னா விசாரிக்க முடியும் ஏன்னா யூனியன் டெரிட்டரி யாரோ கண்ட்ரோல் இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கரெக்டா ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகணுன்னா அந்த கன்சென்ட் வாங்கிடணும் ஒன்லி ஆஃப்டர் தி கன்சென்ட் ஆஃப் கன்சர்ன்டு சே ஸ்டேட் சிபிஐ கேன் இன்வெஸ்டிகேட் ஏ க்ரைம் இன் தி ஸ்டேட் கரெக்டா அட் தி சேம் டைம் ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா சிபிஐ கேன் இன்வெஸ்டிகேட் தி க்ரைம் எனி வேர் இந்த கண்ட்ரி வித் அவுட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ரெண்டும் படிச்சிட்டோம்ல எஸ் அடுத்த அப்டேட் முக்கியங்க சிவிசி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் மேலே அங்கே பார்த்தோம்ல அந்த சிபிஐ பார்த்தோம்ல சிபிஐ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆஃபீஸர் தப்பு பண்ணுறாருன்னா கரப்ஷன் பண்ணுறாருன்னா விசாரிக்கலாம் இது ந இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் ஒரு ஆள் வந்து கரப்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா விசாரிக்கிற அதிகாரம் வந்து இவங்க தான் இருக்குது சென்ட்ரல் இங்கே போட்டுருப்பாரு சென்ட்ரல் எஸ் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஸோ இந்த சிவிசியாக சிவிசியோட ஹெட்டாக வந்து சுரேஷ் பாட்டல் ரீசெண்ட்லி டுக் தி சார்ஜ் ஓகேவா சேம் இதுவும் கரப்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கரப்ஷன் எடுக்குதுன்னா அதை விசாரிக்கிறதுக்கு சிவிசி ஸோ இட் இஸ் அங்கே போட்டு பாருங்கள் ரெக்கமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கமிட்டி ஆன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்பாயிண்டட் பை ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கமிட்டி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இதில் சிஜிஐ வரல இல்லை நான் வச்சு அந்த சிஜிஐ வந்தாங்க டெனூர் வந்து பார்த்துங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஆர் எயிட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் கம்போசிஷன் ஒரு சேர் பர்சன்ட் இருப்பாங்க நாட் மோர் தென் டூ விஜிலன்ஸ் ஓகே அடுத்த ஆள் பார்க்கலாம் ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுக்கலாம் எஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ்ஸையும் ஒரு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அட்வைஸ் தர்ற ரெகுலேட் பண்ணு
ஒரு ஜட்ஜே வந்து ஹிட்டாக இருக்கார் அப்போ இதுனா பாடி ஜுடிஷியரி பாடி ஸ்ட்ராட்டஜரி பேச ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி சேர்பர்சன் இது போட்டுக்கலாம் எஸ் சேர்பர்சன் செலக்டட் பை லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா சேர்மன் அண்ட் மெம்பர் எலக்டட் பை தி பிசிஐ எஸ் அந்த பிசிஐ நெகட்டிவ் புரிஞ்சு போச்சுல எஸ் நம்ம இப்போலாம் இந்த காலத்தில் வந்து பேப்பரை வீட்டுக்கு போய் பேப்பர் வருதுல நியூஸ் பேப்பரோ டெலிவிஷனோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ஏன்னா அவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு எத்திக்ஸ் ஆகிட்டாங்க டெலிவிஷனும் பேப்பரும் ஸோ இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை விட யூடியூப்பையும் ஆன்லைனில் டிஜிட்டலில் வர்ற மேகசின்ஸ் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் முக்கியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க தான் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து யூடியூப்பில் பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது ஹேட்டட் ஸ்பீச்சை உருவாக்குறது எல்லாமே ஆன்லைன் தான் ஸோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடி இருக்குது பட் அதுவும் வந்து அந்தளவுக்கு எஃப் எஃபெக்ட் கிடையாது ஸோ ப்ரெஸ் கவுன்சிலுக்குள்ளே அது வராது ஸோ அடுத்த டாபிக் போகலாம் அடுத்த டாபிக் வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அப்டேட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பாலிட்டி லட்சுமிகாந்த் புக்கை எடுத்து லோக்கல் பாடிஸ் சாப்டர் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு மூணு வார்த்தை இருக்கும் முக்கியமானது ஒரு தெரியும் இல்லை லோக்கல் பாடிஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது பஞ்சாயத்து இருக்குது பஞ்சாயத்துன்றது என்னது ரூரலில் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கிற ஏரியா வந்து டவுனாக இருக்குது அதாவது சிட்டியாக இருக்குன்னா அந்த இடத்த வந்து மூணாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் குட்டி சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா முனிசிபாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வந்து இப்போ தான் ஓரளவு டவுன் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குன்னா டவுன் பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அர்பனோட என்ன சொல்கிற புரிச்சா எஸ் அந்த தேர்ட் அந்த தேர்ட் டயர் இருக்குல்ல தேர்ட் டயர் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அந்த அந்த தேர்ட் லெவல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அர்பன் அர்பன் பகுதி டவுனை வந்து மூணு வகையில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது ஒன்று முனிசிபல் கான்சு கார்பரேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை முனிசிபாலிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து டவுன் பஞ்சாயத்தாக இருக்கலாம் இந்த மூணுத்துக்கும் எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்புலேஷன் தானே எஸ் பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கட்டணம் தெரில ஒரு சர்டன் பத்து லட்சம் மணி தெரில ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கார்பரேஷன் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எது முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி அப்புறம் டவுன் பஞ்சாயத்து பிரிப்பாங்க அந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் அதை படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அப்டேட் பார்க்குறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே போட்டுருக்கு பாருங்களேன் அப்போ நம்ம பார்த்து அந்த மூணு விஷயத்தில் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானது முனிசிபல் கார்பரேஷன் இருக்கிறதுல பெருசு இல்லை எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை வச்சுக்கலாம் பெரிய பெரிய இடங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ முனிசிபல் கார்பரேஷனாக என்ன அப்படின்னா அர்பன் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா கரெக்டாக லோக்கல் லெவல் கவர்மெண்ட்டில் அர்பனில் ஒன் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து முனிசிபல் கார்பரேஷன் கரெக்டாக விச் ஒர்க்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எனி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி பெரிய சிட்டி அந்த பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்குன்னா மோர் தென் ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா பத்து லட்சம் பத்து லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குன்னா அது முனிசிபல் கார்பரேஷன் பத்து லட்சத்துக்கு கீழே இருக்குன்னா அது முனிசிபாலிட்டி கரெக்டாக டவுன் மாதிரி இருக்குது வில்லேஜ் மாதிரி சேர்ந்து இருக்குது இப்போ தான் டெவலப் ஆகுது அந்த டவுன் பஞ்சாயத்து சிமிலர்லி இதையும் படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஒன்னா முனிசிபாலிட்டி ஒன்னா டவுன் பஞ்சாயத்து ஒன்னா எஸ் இந்த மாதிரி அர்பன் லுக் லோக்கல் பாடி இருந்தாலே இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல தொகுதியாக பிரிக்கிறோம்ல ஒவ்வொரு தொகுதின்னு அந்த மாதிரி அர்பன் லோக்கல் பாடி எப்படி பிரிப்பாங்க வார்டாக பிரிப்பாங்க தானே ஒவ்வொரு வார்டு சொல்லுவாங்க அந்த ஒவ்வொரு வார்டுக்கு ஒரு வார் ஒரு வார்டு மெம்பரை சூஸ் பண்ணுவோம் நாம் எலக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து என்ன ஆகும் எல்லா வார்டு மெம்பர்ஸும் எலக்டான வார்டு மெம்பர்ஸ்லாம் சேர்ந்து அந்த ஊரோட மேயரை சூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஸோ மேயரை யார் சூஸ் பண்ணல மக்கள் சூஸ் பண்ணல நம்ம ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் வார்டு மெம்பரை சூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா வார்டு மெம்பரும் சேர்ந்து மேயர் சூஸ் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அர்பனுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அதையும் படிங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து நியூஸ் கிளப் போகலாம் ரீசெண்டாக வந்து டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துச்சு இதோட எய்ம் என்னன்னா ஆல்ரெடி டெல்லி இருக்குல்ல டெல்லியை வந்து மூணாக பிரிப்பாங்க அதாவது நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட் டெல்லி மூணு முனிசிபல் கார்பரேஷன் வச்சு அந்த ஒவ்வொரு முனிசிபல் கார் கார்பரேஷனுக்கும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க ஒரு கமிஷன் இருப்பாங்க இப்போ ச இப்போ டே இப்போ பார்லிமெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த மூணு முனிசிபல் கார்பரேஷனையும் ஒன்றா ஆக்கி ஒரே அளவு போட்டுருச்சு ஓகேவா அப்போது அந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவருக்கு இங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு தெரியல வழக்கமாகவே வந்து டெல்லியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரீயாக டெல்லி கவர்மெண்ட்டை விட்டுருது யார் கேட்பா ஹெச்ஓரல் கேட்பார்
அதே லிஸ்ட்டில் யாருக்கு போக முடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து ஒரு லா உருவாக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு பேரும் லாக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா யா யாரோட லாக்கு அதிக பவர்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டீம் இருக்குது யாருக்கு டெல்லிக்கு ஸோ வெறும் இன்னொரு பாயிண்ட் தெரியுங்களே எஸ் டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் இருந்தும் ப்ரொவிஷன் எடுத்து லா பண்ண முடியும் பட் எது கண்ட்ரோல் இருக்காது இந்த போலீஸ் இருக்காது கரெக்டாக லேண்ட் ஆர்டர் இருக்காது மூணாவது வந்து லேண்ட் இந்த மூணுத்தை பற்றி மட்டும் லா பண்ண முடியாது இல்லை எஸ் இது கம்ப்ளீட்டாக யாருக்கு போவார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் அந்த நீங்கள் புக்கில் படித்தாலே வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் டெல்லி கவர்மெண்ட் ஆமாம் டெல்லியோட பவர் கம்ப்ளீட்டாக யாருக்கு உண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை அந்த பண்ணது அண்டர் ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி நைன் ஏஏ பார்லிமெண்ட் இஸ் எம்பவர் டு லெஜிஸ்லேட் ஆன் எனி மேட்டர் இன்க்ளூடிங் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் விச் அசம்பிளி கேன் மேக் லாஸ் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தன்னோட லாஸ்ட்டில் போடுறத கூட பார்லிமெண்ட்னால போட முடியும் எந்த ஊருக்கு டெல்லிக்கு அந்த ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி நைன் டபுள் ஏ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நான் சொன்னால் ஆல்ரெடி அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸில் இருக்கிற ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த இசட் டின்னு போட்டிருக்கோம் எல்லா ஆர்டிக்கலுக்குமே எல்லாத்தையும் அதை ஃபுல்லத்தையும் படிச்சிருக்கோம் ஏன்னா ஏன்னா வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ன்ற டாபிக் வந்து உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கு அப்போ நீங்கள் பஞ்சாயத்து தனியாக படிக்கணும் சாரி ரூரல் தனியாக படிக்கணும் அர்பன் தனியாக படிக்கணும் அர்பனில் இந்த மூணு டிவிஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தா இந்த மூணு மட்டும் இருக்காது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் யோசிக்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து டவுனில் டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வரைக்கும் என்ன தேவை இது பஞ்சாயத்தை வச்சுக்க தேவை இல்லை அடுத்த லெவல் முனிசிபாலிட்டி கொண்டு போகலாம் அப்படி பிளான் பண்ணுறாங்களே பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் இன்னும் ரெக்கார்டைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சென்சஸ் டவுன் சொல்லுவாங்க சிஎன்எஸ்யூஎஸ் சென்சஸ் டவுன் அப்படி அப்படி ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களே கண்டோன்மெண்ட் போர்டு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம நெய்வேலி சொல்லுவாங்களே நெய்வேலி டவுன் டவுன்ஷிப் சொல்லுவாங்களே இந்த மாதிரி அர்பனில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஒன் லைனில் படிச்சுருக்கு முக்கியமானது என்ன கண்டிஷன் இருந்தால் முனிசிபாலிட்டி என்ன கண்டிஷன் இருந்தால் கண்டோன்மெண்ட் போர்டு அந்த அது அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு தலைவரை எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க மக்கள் எலெக்ஷன் வச்சு பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து இன்டர்நெட் எலெக்ஷனாக அதை பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு படித்தா போதுமானது ஓகேவா ஸோ இதில் படித்தா உங்களுக்கு புது புதுசாக இருக்கும் ஏன்னா புது பீடிஎஃப் தானே இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எலெக்ஷன் டு முனிசிபல் கார்பரேஷன் கண்டக்டட் கண்டக்டட் அண்டர் தி கைடன்ஸ் டேரக்ஷன் சூப்பரிண்டெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த பாயிண்ட் உங்கள் புக்கில் நீங்கள் அப்படியே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதே பாயிண்ட் தான் ஸோ அகைன் கொடுத்தால புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ரிவிஷன் வந்து உங்கள் புக்கில் பண்ணுங்கள் அகைன் சிம்பிள் இந்த பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் டு ஸ்ட்ரென்தன் தி அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ஃபங்க்ஷனிங் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆஸ் இன்சர்ட்டட் பார்ட் நைன் ஏ இன் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ பார்ட் நைன் ஏ அதை பற்றி பேசுது கிட்டா அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் பற்றி பேசுது ஸோ இதான் பேசிக்ஸு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுல எஸ் அந்த மூணு இங்கே போட்டிருப்பாரு த்ரீ யூனிஃபைங் தி த்ரீ முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் டெல்லி ஸோ மூணுத்தையும் ஒன்றாக்கிட்டாங்களா அப்போ ஒரு அப்போ ஒரே ஒரு கார்பரேஷன் தானே இப்போது எஸ் அப்போ டோட்டலாக அந்த ஒரு ஆமாம் மூணாக இருந்து ஒன்றா ஆகிடுச்சா அந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ ஒரே அசம்பிளி தானே அதுக்கு வந்து இங்கே போடுவோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் நியூ கார்பரேஷன் ஷுட் நாட் பி மோர் தேன் டூ ஃபிஃப்டி கூடவே இந்த ஆக்ட் வழியாக இந்த அமெண்ட் ஆக்ட் வழியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில எக்ஸ்ட்ரா போகிற எடுத்துக்குது இட் எம்பவர்ஸ் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு டிசைட் வேரியஸ் மேட்டர் லைக் பில்டிங் ரெகுலேஷன் சாங்ஷனிங் ஆஃப் லோன்ஸ் அதெல்லாம் கார்பரேஷன்லேருந்து அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி ஒட்டுமொத்த முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கும் ஒரு கமிஷன் இருப்பார் ஹேஸ் பின் மேட் அக்கௌண்டபிள் ஒன்லி டு தி சென்டர் அந்த டெல்லி கவர்மெண்ட் கிடையாது இந்த பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்டு நம்ம அடுத்துப்பா அடுத்து ஹெட்டிங் படிச்சு தெரிஞ்சிடும் ஆடிட்டிங் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஆடிட்டிங்னால யார் ஞாபகம் வரணும் கேக் ஞாபகம் வரணும்ல எஸ் கண்ட்ரோல் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது கேக் வந்து கான்ஸ்டியூஷனரி பாடி ஏன்னா ஆர்டிக்கல் இருக்குது கரெக்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கும் அந்த எந்த பார்ட் கூட இருக்கலாம் பார்ட் ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கேக் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட எல்லா கணக்கு வழக்கையும் ஆடிட்டிங் பண்ணுமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் ஆடிட்டிங் பண்ணுமா அது ஒன்று கூடவே என்ன
இதுக்கப்புறம் கேக் என்ன பண்ணணும்னா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் செல ஆகிற செலவுகளையும் ஆடிட்டிங் பண்ணும் அப்போ இப்போது ஃபஸ்ட் டயர் செகண்ட் டயர் தேர்ட் டயர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் மூணு லெவல்லையும் ஆடிட்டிங்கை கேக் பண்ண போகுது இந்த நிலையும் இப்போ தான் பாருங்களேன் அட் ப்ரெசென்ட் கேக் ஆஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் இன் ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் ஜென்ரல்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பேசிக்ஸ் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்காக இன்ட்ரோ பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் வந்து புக்கில் தான் படிக்கணும் ஏன்னா அதை நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஆல்ரெடி கம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்பாயிண்டட் பை ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டென் இயர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் இயர் டெம்பிச் எவர் இஸ் இயர்லியர் அவரோட சர்வீஸ் கண்டிஷன் வந்து ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் லெவலுக்கு இருக்கும் வாட் இஸ் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் டு ஆடிட் ஆமாம் ஒன் செகண்ட் எஸ் டு ஆடிட் ரெசிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ வரவு எவ்வளோ செலவு ரெண்டுத்தையுமே ஆடிட்டிங் பண்ணும் செக் பண்ணும் கரெக்டாக போ கரெக்டாக செலவு பண்ணிக்காங்களா வரவெல்லாம் கணக்கில் இருக்காங்க of the union and each state and union and also union territory governments artham parunga cag exercise such powers and perform such duties in relation to the accounts of union and of states and any of other authority or body as may be prescribed by the law made by parliament parliament nenacha in extra or body auditing panna sollum so update da the headlines potta da again kudutra the cag has now decided to assert its constitutional mandate to supervise all the government expenditure whether drawn from consolidated fund or state treasury so panchayat raj institution no ipo auditing kee varudhu adukana adhigaram enga irundhu kedaikudhu kekkuna comptroller auditor general act 1971 inda auditing sambandhapatta mukkiyamaana article article 243j 243z the legislature of state may by law make provision with respect to maintenance of the account பை பஞ்சாயத் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஆஃப் சச் அக்கௌண்ட் ஸோ பஞ்சாயத் ராஜோட அக்கௌண்ட்டை ஆடிட்டிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு லெஜிஸ்லேச்சர் நினச்சா ஒரு சட்டம் போட்டு அதிகாரம் தரலாம் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ரிசல்ட் சேம் முனிசிபாலிட்டியோட அக்கௌண்ட்டையும் ஆடிட்டிங் பண்ண சொல்லிடுன்னு சொல்லிட்டு லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு லா பேஸ் பண்ணி சட்டமன்றத்தில் ஒரு லா போட்டு ஆடிட்டிங் பண்ண வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆர்டிகிள் நான் வச்சுங்க அடுத்த நியூஸ் வந்து ஏசி தான் அந்த ஹெட்லைன் படத்தை சேர்ந்துருவாங்க டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த மீனிங் புரிஞ்சுல எல்லாருக்கும் தெரியும்ல நம்ம ஒரு லேண்டு வாங்க போகிறோம்னா அந்த லேண்டோட ரேட் என்ன உண்மையாகவே அந்த லேண்டு வந்து முதலாளி யார் நமக்கு உண்மையாகவே தராங்களா அதோட அளவு என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதுல்ல ஏமாத்த வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஏன் சார் இப்போ என்ன இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா லேண்டையும் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேவா இங்கே போட்டு பாருங்கள் இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்டு வந்து ஒரு மூணு காம்பனட்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு காம்பனட் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்டு லேண்டை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இருக்குது டீட்டெயில்ஸும் ஒவ்வொரு ஏரியாவும் எவ்வளோ பெருசு எத்தனை பிளாட் இருக்குது அதில் எவ்வளோ சைஸு யாரோட ஓனர்ஷிப்பு எல்லாத்துக்கும் சர்வே எடுக்கும் அகெயின் சர்வே ரீசர்வே எடுத்து பண்ணும் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆன்லைன்லேயே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களை வந்து என்ன பண்ணுறதுல நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கே போனால் ஏமாத்து வாங்கல அந்த மாதிரி ஏமாத்தவில் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க தான் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கா ஸோ த கவர்மெண்ட் இஸ் பிளானிங் டு கம் அப் வித் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் அண்டர் டிஏஎல்ஆர்எம்பி அதாவது டிஜிட்டல் இண்டியா லேண்ட் ரெக்கார்ட் மாடர்னைசேஷன் ப்ரோக்ராம் it is being implemented by rural development ministry it is the central sector scheme na kedaiyadhu centrally sponsored scheme kedaiyadhu appa full ah central sector government e pandra scheme adu okay va idhu vandu basics na adhavadhu india vala land ownership vandu edha vach recognize pandranga record of rights adhavadhu and the land oda record paper irukla adha yaar owner ah porukanga adha base panni yaar yaar dhunu kandupidikranga onnu appadi illa na yaar kitta la vithirukanga the property has been sold from one person to other so adu base panniyu anna irukum land ownership vandu kandikalam appo survey pannuvanga over land liyum evlo alavu so appo property tax receipt indha naala base panni or land oda ownership ah paakalam idhila mukkiyamana idhu idhu paarenga unique land parcel identification number ul pin provides a unique id of 14 digits for every plot of the land in country based on geo reference கோஆர்டினேட் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஆஃப் தி பார்சல் ஸோ உங்கள் ஏரியா வந்து அடுத்தது டிஜிட்டல் மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆப் நீ போட்டு பாரு பிஹெச்யூ நக்ஷா அடுத்தது அந்த ரெக்கார்டு இருக்குல்ல அந்த லேண்டோட ரைட்ஸ் ரெக்கார்டு அதை வந்து டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜில் மாற்றணும் இனிஷியேட்டிவ் டு ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ரைட் டு எனி டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜ் ரெக்கக்னைஸ் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் முக்கியமானது கர்நாடகா பண்ண ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் பூமி இஸ் ஏ ஜாயிண்ட்லி இனிஷியேட் ப்ராஜெக்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கர்நாடகா to digitize the
ஸோ இதில் மெயின்ஸுங்க மெயின்ஸுக்கு இது வரைக்கும் லேண்ட் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதை வந்து டிஜிட்டலைஸ் ஆக்கிறதுக்கு இல்லை வந்து ஃபார்மலைஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்த கேட்டிங் புரியுதா லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் மீனிங் புரியுதா நான் படிச்சுருப்போம்ல யுஎன்னோட எஸ்டிஜி கோல்ஸ் இருக்கும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாவர்ட்டியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடணும் ஹங்கரை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடணும் இது வந்து ஒரு கோல் அப்போ அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி கோல்ன்றது ஒரு மிஷனா அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒரு வழி இருக்கும்ல அந்த வழியை வந்து ரெடி பண்ணும்போது லோக்கலைஸ்டாக இருக்கணும் உங்கள் பிளான் வந்து லோக்கலைஸ்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹங்கரை அப்பாலிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கான பிளான் தமிழ்நாட்டில் வரமாதிரி இருக்கணும் டெல்லியில் வர மாதிரி இருக்கணும் நார்த் ஈஸ்டில் வரமாதிரி இருக்கணும் இது ஒன்று தமிழ்நாட்டிலே சென்னையில் அங்கே அப்பாலிஷ் பண்ணுறது வேறமாதிரி இருக்கணும் வில்லேஜில் அப்பாலிஷ் பண்ணுறது வேற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ லோக்கலைசேஷனாக என்ன பண்ணுவோம் எஸ்டிஜியை கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நான் ஹிட்டிங் ஸோ அப்டேட் படித்தாச்சு இதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் தான் எஸ்டிஜி மொத்தமாக ஒரு பதினேழு எஸ்டிஜி கோல்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பாவர்ட்டி அபாலிஷ் பண்ணணும் இன்னிக்வாலிட்டியை சரி பண்ணணும் இன்ஜஸ்டிஸு கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து டேக்கிள் பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே டார்கெட் இருபத்தஞ்சு கிடையாது முப்பது ஸோ இது மாதிரி ஒரு எல்லா கண்ட்ரியும் இந்த எஸ்டிஜி கோலை அச்சீவ் பண்ணுன்ற இது விஷயத்தை வந்து அடாப்ட் பண்ணுது at united nation sustainable development summit 2015 ipo nam pesna concept original kuduthuranga paare purida paare localization of sdg is the process of taking into account subnational context in achieving the sdg national level la poradha vida subnational la over state ku la over pagudhi ke etta mari sdg e kondu ponu andha vela da yaar pandra niti ayog ponadu in india overall coordination of implementation of sdg is handled by niti ayog எப்படி பண்ணுதுன்னா ஓவராலாக ஒட்டு மொத்தமாக கண்ட்ரியை மானிட்டரிங் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கும் காம்படிஷன் உருவாக்குது இட் ப்ரமோட்ஸ் தி காம்படேட்டிவ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெர்டலிசம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஆனுவல் எஸ்டிஜி இண்டெக்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுதுல நித்தி ஆயோட ஆனுவல் எஸ்டிஜி இண்டியா இண்டெக்ஸ் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கும் ரேங்க் பண்ணும் அதாவது எஸ்டிஜியில் சொல்லப்பட்ட அந்த முக்கியமான கோல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கோல்ஸுக்கு யார் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதை பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹங்கர் அழிச்சதில் எந்த ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ரே செகண்ட் வந்து ரேங்க் பண்ணும்போது அதை பார்த்து இன்னொரு ஸ்டேட்டும் என்ன பண்ணுவோம் போட்டி போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம்ல அந்த கோ அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசத்தையும் யார் பண்ணுறா நித்தி ஆயோக் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எஸ்டிஜி த்ரூ எயிட் ஸ்டெப்ஸ் இந்த எட்டு ஸ்டெப் மெயின்ஸ் முக்கியம் அடுத்த நியூஸ் முக்கியங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கவர்னன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லை எப்பயுமே வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நெப்போட்டிசம் இருக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க கரப்ஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் அந்த மெக்கானிசத்தை ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கவர்னன்ஸ் சரி பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரூல்ஸ் பேர் தான் நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட் அண்ட் மாடல் கைட் லைன்ஸ் அப்போ இந்தியாவில் எத்தனை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் பிசிசி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இருப்பாங்கள அப்போ எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் கோடுமே எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த யூனியனுமே என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டில் என்ன ரூல்ஸ் கொடுத்துருவோம் அந்த ரூல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் ஆட்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துமே ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லியுமே நிறையா பேர் என்ன பண்ணலன்னா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் நான் சொல்லுதுன்னா ஓகே ஒவ்வொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிசி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனும் இந்த ரூல்ஸ் கோட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் இந்த கமிட்டி பேர் வந்து கமிட்டி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிசிசி பிசிசிஐக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் வந்து கரெக்டாக எல்லா ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ண செட் பண்ணுவாங்க ஃபுட்பாலுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்போ இந்த கமிட்டியோட வேலை என்னென்னா எல்லா எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷனும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா செக் பண்ணுறது ஸோ கரப்ஷனை குறைக்கிறது ஸோ இந்த ரூல்ஸ் படிக்கிறது முக்கியங்க இது நீங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் ட்ரையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் நான் கேட் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்களே யோசிங்களேன் ஒரு பிசிசி வச்சுக்கலாம் இப்போ அவங்கள நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அதை பண்ண என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் போடுவோம் முதல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் உருவாகுதுன்னா அது எப்படி உருவாகணும் இட் மஸ்ட் பி
ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒலிம்பிக் இங்கே இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் ஸ்டேட் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் அசோசியேஷனாகவும் இருக்குது மினிஸ்ட்ரியும் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் ஸ்போர்ட்ஸ் கவர்னன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு பார்த்து சொல்லணும் ஒன்று வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு மினிஸ்ட்ரி முக்கியமானது ரெண்டாவது இங்கே இருக்குல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது கீழே ஒலிம்பிக் சார்ட்டர் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் இங்கே வரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இது ரெண்டு தான் முக்கியமானது ஸோ இங்கேருந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் போகுது ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போகுது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஈவெண்ட்ஸாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இதை மெக்கானிசம் இது யாரும் தெரியல எஸ் இது கவர்மெண்ட்டு இது அசோசியேஷன் ஸோ ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஈவெண்ட் நடத்துகிறாங்க ஸோ இது பெருசு இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் பெருசு இந்த பாக்ஸில் கரெக்டாக அது கீழே ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டு பேரா ஒன்று வந்து ஸ்டேட் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் இன்னொன்று வந்து நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் கீழே வந்து ஸ்டேட் ஃபெடரேஷன்ஸ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத்து பார்த்து பார்த்தோமா அது கீழே வந்து முக்கியமான ஒன்று யாருன்னா எஸ்ஐ பார்த்தோமா ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அது கீழே இருக்குது அது கீழே முக்கியமான இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டியூஷனு ட்ரைனிங் சென்டர் எல்லாம் கீழே வந்துடும் எஸ் ஸோ இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட பாடி இதெல்லாம் அட்டானமஸ் பாடிஸ் ஒலிம்பிக் சாப்டர் ஒரு சாப்டர் வழியாக உருவான பாடி ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்தியாவோட ஸ்போர்ட்ஸ் கவர்னன்ஸோட இன்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அடுத்த கேட்டிங் படிங்களேன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட ரிசைக்னேஷனோட ரூல்ஸ் என்ன அதை பற்றின அப்டேட் அதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் எஸ் டெத் கம் ரிட்டர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகே அதில் ரூல் நம் ரூல் நம்பர் ஃபைவ் கிளாஸ் ஒன் ஃபைவ் கிளாஸ் ஒன் ஏ த ரிசைக்னேஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸர் ஆஃப் எனி த்ரீ ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸாக இருக்கலாம் அந்த மூணுத்துக்குமே எதில் வருதுன்னா ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ நீங்கள் என்ன கண்டிஷன் எப்படி வந்து ரிசைன் ரிசைன் பண்ணணும் ரூல்ஸ் டூ வித்ரா ரிசைனேஷன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது வேணாம் இது கான்சர்ட் தப்பு இங்கே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தன்னோட ரிசைக்னேஷனு யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும் மஸ்ட் பி சப்மிட்டட் டு சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஓகேவா ரெண்டாவது இல்லைனா செக்ரட்டரி ஆஃப் தி கன்சர்ன் மினிஸ்ட்ரி ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த அந்த ரிசைனேஷன் லெட்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்லி ஆஃப்டர் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்டு ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷ் பண்ணால் தான் அந்த யார் த காம்பனன்ட் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா கன்சிடர்ஸ் தி ஆஃபீஸர்ஸ் ரெசக்னேஷன் ஸோ மூணு பேர் இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் அது இப்போ நான் பர்சனல் ட்ரைனிங் ஓகே ஐபிஎஸ்னா ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்ராய்மெண்ட் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ரிசர்வேஷன் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இப்போது சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டீங்க பட் அதை என்ன பண்ண சொல்கிறா கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது வித்ரா பண்ணுங்க சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அதுதான் இது ரூல்ஸ் டூ வித்ரா இயர் ரிசக்னேஷன் தட் ஆல்ரெடி மீ சப்மிட் நீங்கள் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டீங்க பட் கவர்மெண்ட் சொல்லுது அப்படிலாம் வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிசர்வேஷன் லெட்டரை வித்ரா பண்ணிங்க இந்த பாயிண்ட் ஈஸிங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டீங்க பட் அதுக்கு நீங்களே யோசனை பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லை வேணாம்னு சொல்லிட்டு வாலண்டியராக நீங்களே வித்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை ஓகே சொல்லிப்பாங்க இது ஒன்று இது போய் இல்லை ஒருவேளை மக்கள் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறீங்க எதுவும் இருக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணலாம் தேவையில்லை நீங்கள் வித்ரா பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டும் கவர்மெண்ட் சொல்லலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்போ உங்களோட ரிசர்வேஷன் லெட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்காதுன்னா நான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக பேச போகிறேன் நான் அவங்களுக்கு போய் எலெக்ஷனில் பேச போகிறேன் அதுக்காக நான் ரிசர்வ் பண்ண போகிறேன்னா அந்த மாதிரி ரிசர்வேஷனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஷேல் நாட் அக்செப்ட் தி ரெக்வஸ்ட் ஃபார் வித்ட்ராவல் ஆஃப் தி ரிசைனேஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஏப்போ படிக்கிறோம் நியூஸ் படிங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஐஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ரிசைன் ஃப்ரம் தி சர்வீஸ் ஹேஸ் பின் ரீஇன்ஸ்டேட் அகெயின் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரிசைனேஷன்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் வித்ரா பண்ணிடுறோம் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு அப்படிக்காக தான் நான் அகேன் அந்த ரூல்ஸ் படிக்கிறோம் அடுத்து போகலாம் நேஷ்னல் 
credibility and shaping a uniform approach so idu vandu ipo vandu idukku munna nariya paathirupinga news la paathirupinga le example mission karma yogi online training madra it is an integrated government online training platform allows the all government service servants irrespective of their rank to undergo continuous training depending on the domain areas inga irundhalum again mission karma yogi valiya online class poitu irukum similarly rmm rm launched by government of india first ever common foundation course for civil servants training or national training policy or lateral entry ke nariya steps irukku idala initiatives adutha news mukkiyenga idu other important news kuduthirundhalum idu mukkiyam valakkama vandu nammoda police system irukla or district administration irukna rendu per irupanga onnu vandu district magistrate ias officer irukanga le appo sp irupanga rendu perume sendu work pannuvaanga adha yaar kadiki poradna district magistrate dhaan appo sp vandu endha vela senjalume nariya vishayathukku vandu district magistrate கேட்டு தான் போகணும் அப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எஸ்பிக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்போ இந்த சிஸ்டமை தூக்கிட்டு போலீஸ் கமிஷனர் சிஸ்டம்னு கொண்டு வராங்க அதாவது ஒட்டுமொத்த போலீஸ் கமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க சிபின்னு கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவோம் இவங்க தான் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துப்பாங்க இவங்க பண்ணுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் யார்கிட்ட சொன்னால் போதும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை சொன்னால் போதும் ஸோ இது ஒன்று தான் ஸோ டுவெல் கமெண்டாக இருந்துச்சுல்ல எஸ்பி ஒன்று சொல்லுவார் அதை யார்கிட்ட கேட்கணும் கரெக்டர் கேட்கணுமா ரெண்டு கமெண்ட் இருந்துச்சா அதை தூக்கிட்டு போலீஸ் கமிஷனர் சிஸ்டம் கொண்டு வரலான்னு ஐடியா பண்ணிக்காங்க ஸோ இந்த போலீஸ் கமிஷனர் சிஸ்டம் வழியாக என்ன உருவாகும் ப்ரொவைடிங் தி பெட்டர் போலீசிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் தி லா அண்ட் ஆர்டர் ஸோ எந்த இடத்துல இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க த டிஸ்ட்ரிக்ட் குட் பி டிக்ளேர்ட் ஆஸ் தி மெட்ரோ போலிட்டன் சிட்டிஸ் ஆஸ் பெர் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் சிபிசி பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டிங் பிசிஎஸ் இயர் இயர் லக்னோ அண்ட் நொய்டா அடாப்டட் பிசிஎஸ் ஃபாலோட் பை கான்பூர் வாரணாசி மீனிங் பிரிச்சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆளை வந்து சந்தேகத்தை அரெஸ்ட் பண்ணும் ப்ரைவேட் டிடென்ஷன் வச்சுக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நீ யார்கிட்ட கேட்கணும் கலெக்டர்கிட்ட கேட்கணும் எந்த சிஸ்டத்தில் டிவெல் கமெண்ட் சிஸ்டத்தில் ஆனால் இதில் வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவரை எடுத்துக்கலாம் இதுதான் சொல்லி எக்ஸ் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டு டி ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எதுன்னு கேட்டால் இது இதெல்லாம் வச்சு ஓகே அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் ட்ரைனிங் இருக்குல்ல அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராபர்ட்டி போர்ட்டல் ஆன்லைன் போர்ட்டல் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல கவர்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நடக்கிற அந்த கரப்ஷன் இருக்குல்ல எத்தனை கேசஸ் இருக்குது எத்தனை கேஸ் வந்து சால்வ் ஆகிருக்கு எத்தனை பேருக்கு பனிஷ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எல்லா டிட்டிலையும் பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் ப்ராபர்ட்டி போர்ட்டல் எஸ் ஸோ இந்த ப்ராபர்ட்டி போர்ட்டல் வாஸ் லான்ச் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு கேப்சர் டேட்டா ஃப்ரம் ஆல் மினிஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்ளை செக்டர் பேங்க்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் லைக்ஸ் இன்னது நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் பெண்டிங் இந்த சேங்ஷன் ஆஃப் ப்ராசிகூஷன் அது ஒன்று சேங்ஷன் ஆஃப் ப்ராசிகூஷன் பிடிக்கல ஒரு ஆள் தப்பிருக்காங்க அவங்கள வந்து ப்ராசிகூட் பண்ணியாச்சா அந்த கேஸ் முடிச்சாச்சா எத்தனை கேஸ் உள்ள பெண்டிங் இருக்குது தப் பண்ணி அவங்கள அந்த கேஸ் இருக்குல்ல அந்த இஷ்யூஸ் அது ஒன்று அப்புறம் வந்து நம்ம யோசிப்போம்ல ஒரு ஒரு ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் அவங்களால இருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து அது அந்த இடம் ஈஸி ஆகிடும்ல அப்போ அந்த ரொட்டேஷ்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாலிசி ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கா அது நம்பர் ஆஃப் பெனால்ட்டி டிசிப்ளின் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ எவ்வளோ பனிஷ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது ரொட்டேஷ்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாலிசி முக்கியமானது கரெக்டாக எஸ் இந்த இடத்துக்கு அடுத்து யாரும் வரணும்னு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்ல எஸ் இந்த மூணு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணுறதுக்கான ஆன்லைன் போர்ட்டல் ப்ராபர்ட்டி போர்ட்டல் அடுத்தது முக்கியங்க மெகாலயா என்டர்பிரைஸ் ஆர்கிடெக்சர் ப்ராஜெக்ட் மெகா ப்ராஜெக்ட் It is the e-proposal system recently won UN World Summit on Information Society Forum Award 2022. That is why the digital media governance has improved the digital media governance. That is the project that has been given to UN level. It was launched by the MEGA Ministry of Electronics and Information Technology. Its main aim is to make MEGA a high income state by 2030. That is the heading. Global Declaration on Future on Internet. இன்டர்நெட்டும் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஓப்பனாக இருக்கணும் நியூட்ரலாக இருக்கணும்ல நியூட்ரல் மீன்ஸ் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நெட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணலன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியுதுல்ல அப்போ தப்பு இல்லை எஸ் ஸோ இன்டர்நெட் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கணும் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கிடைக்கணும் அப்படின்றதும் ஒரு டெமோக்ரஸி தான் அதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த குளோபல் டிக்ளரேஷன் ஆன் டிக்ளரேஷன் ஆன் ஃபியூச்சர் ஆன் இன்டர்நெட் அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி கண்ட்ரிஸ் ஹவ் சைன்ட் திஸ் டிக்ளரேஷன் இன்க்ளூடிங் யூஎஸ் யூரோப்பிய நிறைய பேர் இந்தியா சைனா ரஷ்யா வந்து இதை வந்து ஒத்துக்கல ஏன்னா நம்ம தெரியும்ல இந்தியா நிறைய தடவை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த இடத்த இன்டர்நெட்டில் ஆஃப் பண்ணியிருக்கு காஷ்மீரில் நிறைய இடத்துல எஸ் இங்கே போட்டுருப்பாங்க இதை பார்த்தேன் இங்கே தான் பார
அதில் இந்தியா சைன் பண்ணல இந்தியா டிட் நாட் சைன் தி பட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் சவரனிட்டி இன்டர்நெட் ஷட் டவுன் ரேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன் இந்தியா எஸ் இப்போதைக்கு எதுக்கு வருது டெலிகாம் சர்வீசஸ் அப்புறம் இந்தியன் டெலிகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பப்ளிக் எமர்ஜென்சிக்காக அப் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஷட் டவுன் பண்ண முடியும் ஸோ இதாங்க அப்டேட்டு அடுத்து போகலாம் வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் வேர்ல்டு வேர்ல்டு வைடு கவர்னன்ஸ் இண்டிகேட் ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க வேர்ல்டு வைடு கவர்னன்ஸ் இண்டிகேட்டர் யாரோடது கேட்பாங்க வேர்ல்டு பேங்க் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்ல்டு வைடு கவர்னன்ஸ் மினி புரிச்சில் எஸ் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்குது கண்ட்ரியில் அது அதுக்கான ஒரு இண்ட் அதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி வேர்ல்டு பேங்க் இண்டிகேட் பண்ணுது ஒரு ஆறு வருஷத்தை பார்க்கணும் அதாவது கவர்னன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அங்கே அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணுமா கரப்ஷன் கண்ட்ரோலாக இருக்கணுமா ரூல் ஆஃப்லாம் இருக்கணுமா ரெகுலேட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணுமா கவர்மெண்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணுமா பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி டெரரிசம் எல்லாம் இருக்கணும் இந்த ஆறும் பேஸ் பண்ணி ரேங்க் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இந்தியாவோட ஸ்கோர் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் வெரி மச் பிலோ டு தன்னோட ஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சொல்கிறாங்க மற்றதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரிலீஸ்ட் பை ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் அது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தெரியுங்களா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து அகைன் குறைஞ்சி போச்சு ஸ்லிப்டு டேட் எயிட் அமௌண்ட் குறைஞ்சி போச்சு டூ ஒன் ஃபிஃப்டித் பிளேஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரேங்கில் இருந்துச்சு இப்போ நூற்றி ஐம்பது வந்துருச்சு ஸோ இந்தியாவில் ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு கண்ணா ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் ரேங்க் எப்படி இருக்குன்னா ரோ ஸ்கோர் இருக்கும் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்னா பெஸ்ட்டு ஸ்கோர்னு அர்த்தம் ஜீரோனா ஃபஸ்ட்னு அர்த்தம் அஞ்சு இண்டிகேட்டர் பார்க்குறாங்க பொலிட்டிக்கல் கண்டெக்ட் பார்க்குறாங்க லீகல் பார்க்குறாங்க எக்கனாமி சோஷியல் கல்ச்சர் சேஃப்டி இது அஞ்சு இவாலேட் பண்ணி ரேங்க் தராங்க அடுத்து பாருங்கள் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் சர்வீஸ் டெலிவரி அசஸ்மெண்ட் என்இஎஸ்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரிப்போர்ட் அது சேம் தான் இது நேஷ்னல் லெவலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் இ கவர்னன்ஸை கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுதா அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு யூடி எல்லாத்தையுமே அசஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் அது ரிப்போர்ட் பண்ணி ரேங்க் பண்ணும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இட் வாஸ் கண்டக்டட் பை இந்த ரிப்போர்ட் யாருக்கு பண்ணுறா அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ரிவென்சஸ் டிஏஆர்ஜிபி இன் அசோசியேஷன் வித் நாஸ்காம் அண்ட் கேஎம்பிஜி சார் கேபிஎம்ஜி ஸோ அகைன் படிக்கிறேன் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ரிவென்ஸ் ஹேட் கான்ஸ்டியூட்டட் என்இஎஸ்டிஏ இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ அசஸ் தி ஸ்டேட் யூடி சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டெப்த் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் டெலிவரி அடுத்து பாருங்கள் சென்சஸ் டவுன்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ் சென்சஸ் டவுன்ஸ் த மேகாலயா கவர்மெண்ட் ஹஸ் லான்ச் தி நரேகா இன் சென்சஸ் டவுன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் சென்சஸ் டவுன் என்ன அர்த்தம் சென்சஸ் டவுன்ஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் தட் ஆர் நாட் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எ டவுன் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பட் ஹவ் அர்பன் கேரக்டர் அர்பன் கேரக்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாப்புலேஷன் நாலாயிரத்துக்கு பாய் மேலே இருக்கும் நாலாயிரம் மக்களுக்கு மேலே இருக்கும் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அட்லீஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கும் மோஸ்ட்லி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே என்னவாக இருக்காங்க நான் ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபோர்ஸாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால் அவங்க என்ன சொல்லலாம் அந்த அர்பன் தரலாம் பட் என்ன என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தரல அது மாதிரி தராத அர்பன் கேரக்டர் உள்ள ஒரு டவுனை வந்து சென்சஸ் டவுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இ கவர்மெண்ட் சர்வே இ கவர்மெண்ட் சர்வே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு த ஃபியூச்சர் ஆஃப் டிஜிட்டல் கவர்மெண்ட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் பை யூஎன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் சோஷியல் அஃபேர்ஸ் ரெயின் புரிஞ்சு போச்சுல எஸ் இட் அசஸ் தி டிஜிட்டல் கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் அக்ராஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இந்தியோட ரேங்க் வந்து நூ நூற்றி அஞ்சு இந்த இ கவர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ரேங்க் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த இ பார்ட்டிசிபேஷன் இண்டெக்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரேங்க் எஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை விட இப்போ ரேங்க் என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குது என்ன சர்வே இ கவர்மெண்ட் சர்வே யார் பண்ணுறா யூஎன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் அஃபேர்ஸ் யார் ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க டென்மார்க் ரேங்கு ஒன் இந்த இ கவர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வெல் ஜப்பான் ரேங்கு வந்து இ பார்ட்டிசிபேஷன் இண்டெக்ஸ் இ கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது தனி இண்டெக்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இண்டெக்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஜப்பான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அடுத்ததும் முக்கியங்க பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம பார்ப்போம்ல இப்போ சினிமா ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ ஃபேமஸாக
சர்வீஸ் மேலே பார்த்தோம்னா பார்க்க என்எஸ்எல் அதாகி கொடுத்துருக்காங்க என்எஸ்எல் இஸ் தி இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டி மீனிங் புரிஞ்சு சார் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் இன்சால்வென்சி பேக்ரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஏஜிஸ் ஆஃப் கோட் அதாவது இந்த இன்சால்வென்சி கேஸில் இருக்குல்ல அது எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு மித்தி செக் பண்ணுறது என்எஸ்சி என்எஸ்எல் ஹேஸ் ப்ராசஸ்ட் ஒன் மில்லியன் ட்ரான்சாக்ஷன் த்ரூ இட்ஸ் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ ப்ரைமரி ரோல் ஆஃப் என்எஸ்எல் இஸ் டூ சர்வ் தி ரெப்பாசிட்ரி ஆஃப் லீகல் எவிடன்ஸ் ஹோல்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் படன் டு கிளைம் டெப் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா லீகலாக பார்க்குறதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் ஸோ பாலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் முடித்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து என்ட்ராமெண்ட் எக்கனாமியும் ஃபுல் ஸ்டேஜில் முடிச்ச